ஆனால் மாற்று மருத்துவத்தில் உடனடி தீர்வு தெரியவில்லை காய்ச்சலுக்கு மாத்திரையை சாப்பிட்டால் உடனடியாக காய்ச்சல் போய்விடுகிறது வலிகளுக்கு மாத்திரையை சாப்பிட்டால் உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கிறது உடல் உறுப்புகள் ஏதேனும் தொல்லை கொடுத்தால் அதை அந்த உறுப்பையை சரி செய்து எடுத்துவிடுகின்றார்கள் அதனால் அதே தொல்லை மறுபடியும் வராமல் தடுக்கப்படுகிறது வாந்தி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டால் ஊசி பிடிக்கிறார்கள் உடனடியாக தீர்வு கிடைக்கிறது கஷ்டங்கள் உடனடியாக தீர்கிறது மேலும் விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முதலுதவி மற்றும் அவசர சிகிச்சை எல்லாம் ஆங்கில மருத்துவத்தின்படி சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது மனிதன் உயிர் பிழைக்கிறான் இந்த நிலையில் ஆங்கில மருத்துவத்தை எப்படி விட முடியும் இறைவழியில் அவசர மருத்துவத்தில் என்ன தீர்வு இருக்கிறது இறைவன் கோவிலில் இருக்கிறான் என்ற ஒரு பிரிவினரும் மசூதி பள்ளிவாசல்களில் இருக்கின்றான் என்று ஒரு பிரிவினரும் சர்ச்சுகளில் இருக்கின்றான் என்று வேறு ஒரு பிரிவினரும் புரிகின்றனர் இப்படி மதத்தின் பெயரால் மனிதன் மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக பிரிந்து வாழ்கிறான் மேலும் ஒவ்வொரு மதத்திலும் மேலும் பல பிரிவுகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றான் ஒவ்வொரு பிரிவினரும் வெவ்வேறு பெயர்களில் இறைவனை வணங்குவதுடன் எங்கள் வழிதான் சரியான வழி என்று ஒருவர் மற்ற பிரிவினருடன் சர்ச்சையில் ஈடுபட்டு அது மேலும் தீவிரமாகி ஒருவருக்கு ஒருவர் சண்டை போட்டு உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளும் அளவுக்கு வந்துவிட்டார்கள் தற்போது நாட்டுக்கு நாடு நடக்கும் போர் கூட மத அடிப்படையில் நடப்பது போல தான் இருக்கிறது இந்த நிலையில் நடுநிலை மனம் கொண்ட நான் இறைவனை தேடி எங்கே செல்வது இறை வழி மருத்துவர் என பெயர் பெற்ற நீங்கள் உங்களிடம் வரும் நோய்களை இறைவன் தான் குணப்படுத்துகிறான் என்று புரிகிறீர்கள் நீங்கள் கூடும் இறைவன் யார் அவன் எங்கிருக்கின்றான் அவன் பெயர் தான் என்ன தெளிவாக விடக்கவும் நான் ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர் இதில் எங்களுக்கு கிடைக்கும் சொற்ப வருமானத்தில் எங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடிவதில்லை திடீரென்று அவசர செலவு ஏற்படுகின்றது மேற்கொண்டும் நாங்கள் கட்டணமாக சூழ்நிலை ஏற்படுகின்றது எங்கள் நிலையம் எப்பொழுதும் மாறும் இதற்கு என்ன வழி இறைவனை எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணுவது இன்றைய இந்த கேள்விகளில் இறைவன் யார் என்று தெரிய வேண்டும் மூன்று பெருவினர்கள் கோயில்களிலும் மசூதிகளிலும் சர்ச்சுகளிலும் இவர்கள் இங்கு இறைவன் இருக்கின்றான் எங்கள் இறைவன் தான் சிறந்தவன் எங்கள் இறைவன் தான் பெரியவன் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொருவரும் இதன் அடிப்படையிலும் நாம் சற்று தெளிவாக வேண்டியிருக்கிறது மேலும் ஆங்கில மருத்துவத்தில் தான் அனைத்து நோய்களுக்கும் சிகிச்சை இருக்கிறது என்ற அடிப்படையில் இன்னொரு கேள்வி இன்னும் பொருளாதார சிக்கலில் இருந்து எவ்விதம் விடுபடுவது அவசர செலவுகளும் இருக்கும் வாழ்க்கைக்கே போதாத அந்த பொருளாதாரத்தை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்வது என்பது தெரியவில்லை இறை வழி மருத்துவத்தில் இதற்கான விடை என்ன என்று கேட்டுக்கிறார்கள் உங்களுடைய இறைவன் உங்களை எதில் அமைத்திருக்கின்றான் என்றால் இறைவன் ஒருவன் தான் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்றாகும் கடவுள் ஒருவர் தான் என்பதும் அனைவரும் அறிந்த ஒன்றாகும் கிறிஸ்தவர்கள் மூன்று என்று கூறுகிறார்கள் இந்த மூன்றும் சேர்த்து ஒன்று என்கிறார்கள் அவர்கள் பெரும் குழப்பத்தில் இருக்கின்றார்கள் இந்துக்கள் இன்னும் பல கடவுள்களை தெய்வங்களாக ஆக்கிக்கொண்டு ஆனாலும் உண்மையினுடைய அடிப்படையில் தத்துவார்த்த அடிப்படையில் கடவுள் எத்தனை என்று கேட்டால் ஒன்று என்று கூறுகிறார்கள் முஸ்லிம்களும் ஒன்று என்று கூறுகிறார்கள் அவர்களுக்குள்ளும் பல பிரிவுகள் எங்களுடைய வழிதான் சிறந்தது என்று ஆக நீங்கள் கடைபிடிக்கக்கூடிய வழிமுறைகளிலும் வழிபாடுகளிலும் தான் மாறுபடுத்திக்கிறீர்களை தவிர இறைவன் ஒருவன் இருக்கின்றான் என்ற அந்த ஒன்றை தெய்வம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது அந்த என்ற அந்த ஒரு உண்மையை கடவுள் ஒருவன் இருக்கின்றான் என்ற அந்த உண்மையை நீங்கள் மறுப்பவர்கள் இல்லை எங்கு நாம் பிரிந்தோம் பரமாத்மா ஒன்றுதான் என்று கூறுவார்கள் பிறகு ஏன் இத்தனை கடவுள்கள் அந்தா ஒருவன் தான் என்று கூறுகிறார்கள் பிறகு ஏன் இத்தனை பிரிவுகள் 
தெய்வம் மூன்று என்று கூறிய பிறகு தேவன் ஒன்று என்று கூறியீர்கள் ஏன் இந்த பழக்கம் எப்படி ஏற்பட்டது நான் ஒருவரால் மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்றேன் என்றார் என்னுடைய நிலைமையோ மற்றவர்களுக்கு ஒப்பிடும் பொழுது என்னுடைய சக்தி என்னுடைய பலவீனம் பொருளாதார பலவீனம் மக்கள் பலவீனம் என்னுடைய பலவீனம் எல்லாம் சேர்ந்து அவருடைய கொடுமையை தாங்க முடியாமல் தெய்வம் என்று ஒன்று இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று சிலர் கூறுவார்கள் தெய்வம் என்று ஒன்று இருந்தால் அவன் உன்னை தண்டிப்பான் என்றும் ஆறுதல் அடைகிறார்கள் எப்படி இவ்வளவு பெரும் கஷ்டத்தில் ஆகும்போது தெய்வம் ஒன்று என்ற அந்த ஒரு வார்த்தை வரும் வானங்களையும் பூமியையும் படைத்தது யார் என்று கேட்டால் இறைவன் என்று கூறுவார்கள் அந்த வானங்களையும் பூமியையும் படைத்தவனுக்கு இவ்வளவு பெரிய அண்ட சராசரத்தில் ஒரு கடுகின் அளவை போல் இருக்கக்கூடிய இந்த பூமியில் கால் கிரௌண்ட் இடம் தேவை அவனுக்கு உட்காரத்துக்கு அது பெயர் வந்து இறை இல்லம் அவன் படைத்த மற்ற பொருள்கள் எல்லாம் தரித்திர இனங்களா அவனை வந்து தரித்திரம் பிறக்குமா அவன் படைத்த படுப்புகளில் தரித்திரமும் இருக்கிறதா நீங்கள் அவனுக்கு ஒரு வீட்டை கை கொடுக்கிறீர்களா அது அவனுக்கு தேவைதானா அதற்கு நீங்கள் சந்தேகம் போட்டுக் கொள்வீர்களோ இது இறை இடம் அது இறை இடம் இல்லை என்று அந்த கட்டங்களை நீங்கள் இடித்து முடிவீர்கள் பிறகு நீங்கள் கட்டியும் கொள்வீர்கள் இது தெய்வத்தின் இல்லங்களா அல்லது நீங்களாக மாயையாக கற்பனை செய்து கொண்ட சில விஷயங்கள் தானா கடவுளை பார்த்தது யார் இமாம்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பள்ளிவாசர்களில் வணக்க வழிபாட்டு முறையை வழிநடத்தக்கூடிய இந்த மனிதர்கள் பார்த்திருக்கிறார்களா கோயில்களில் பூசாரிகள் தான் இறைவனை பார்த்திருக்கிறார்களா அல்லது தேவனை கிறிஸ்தவர்கள் பார்த்தவர்களா நாம் இறைவனை பின்பற்றுகின்றோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு பூசாரிகளை பின்பற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் மூன்று கூட்டத்தினரும் பார்க்காத இறைவனுக்கு அவர்கள் எப்படி வழிகாட்டுகின்றார்கள் இவர்களில் யார் இறைவனை பார்த்தது இருபது வயசு கூட இருக்காது அவர்கள் வேத பாடசாலைகளில் சில ஸ்லோகங்களையும் மந்திரங்களையும் படித்து கொண்டு வந்து நான் இறைவனுக்கு உங்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றேன் இறைவனத்தில் நான் உங்களுக்காக பாவனை பெற்றடுகின்றேன் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை மேற்கொள்கின்றேன் என்று கூறுகிறார்கள் நாமும் நம்பிக்கை கொள்கின்றோம் பிறகு அவர்களை நாம் பின்பற்றுகின்றோம் இந்த நிலை ஏன் ஏற்பட்டது இதையெல்லாம் பார்க்க இறைவனுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதா தன்னை பற்றி தெரியாதவர்களை பின்பற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனக்கு என்று ஒரு வீடு நான் கேட்டேன் அவர்களிடம் எனக்கு தேவைதான இவ்வளவையும் படைத்த எனக்கு இதில் மிக உயர்வானது எது என்பது எனக்கு தெரியும் படைத்த படைப்புகள் அனைத்தும் உங்களுக்காக வேண்டி வானங்களையும் பூமியையும் மனிதர்களுக்காக வேண்டி நான் படைத்தேன் அதிலிருந்து ஒரு உயிரோட்டம் மிக்க வானத்திலிருந்து பெய்யக்கூடிய பாக்கியமிக்க மழை நீர் இல்லை என்றால் நீங்கள் தங்கக்கூடிய இந்த பூமியில் எந்த விளைச்சலும் கிடையாது தண்ணீரும் கிடையாது ஒரு உயிரினமும் கூட மிஞ்சாது இவ்வளவு வானங்களும் பூமியும் உங்களுக்காக படைக்கப்பட்ட பிறகு அதில் எனக்காக நான் ஒரு இடம் தேடிக்கொண்டு உங்களிடம் கேட்டேனா எப்படி இடையில் எங்களை நாம் அமைத்தோம் அவன் பார்க்கக்கூடிய ஒரு படைப்பா இவ்வளவு பிரமாண்டத்தை படைத்த அவன் பார்க்கக்கூடிய ஒரு படைப்பா இந்த ஒன்றை நான் தயார் வேண்டும் என்றால் எனக்கு கீழாக எனக்கு கட்டுப்படக்கூடிய ஒன்று இதில் நான் ஒரு தேவையிலனாக இருக்க மாட்டேன் நான் படைத்துக் கொள்வேன் என்னுடைய தேவைகளை அப்படி இருக்கும்போது வானங்களையும் பூமியையும் இவ்வளவு பெரிய ஒன்றை படைத்த அவன் பார்க்கக்கூடிய அளவில் இருப்பான் பார்த்தாதான் நான் இறைவனை நம்புவேன் என்று நீங்கள் கூறும் பொழுது அந்த நேரடியான பார்வையில் என்னுடைய இறைவன் காட்டப்பட்டால் தவிர எனக்கு இறைவனை விளங்காது என்று நாம் கூறும் பொழுது பார்த்தால்தான் நம்புவேன் என்று நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த சுகம் உங்களுக்கு இல்லை எல்லா வழிமுறைகளிலும் நீங்கள் கைவிடப்பட்ட பிறகு உங்களுடைய தேவைகளுக்காக கொடுமைகள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நோயின் கொடுமைகள் உதாரணத்திற்காக அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு மருத்துவராக அல்லது ஒவ்வொரு மருத்துவமாக வெவ்வேறு மருத்துவங்களில் என்னுடைய தேவைகளுக்காக நான் சென்று அவர்களை நம்பி இறுதியாக நான் கைவிடப்படும் பொழுது என் இறைவனே என்று திரும்புகின்றோம் இரவும் பகலுமாக என்னுடைய வேதனையை என்னுடைய மனதிற்குள்ளேயே எண்ணி அழுத வண்ணம் நான் உதவி தருகின்றேன் 
இப்பொழுது நான் கோயில்களுக்கோ மசூதிகளுக்கோ பள்ளிவாசல்களுக்கோ அல்லது தேவாலயங்களுக்கோ செல்லவில்லை பூசாரியிடம் போய் சென்று நான் மன்றாடவில்லை என்னுடைய நோய்களுக்கு குணப்படுத்தித்தா என்று நான் என்ற இருதயத்தில் விரண்டுகின்றேன் என் நிறைவினே என்று கண்ணையும் முடிக்கொள்கின்றேன் அவனை தரிசிக்க செல்லக்கூடிய நான் அந்த கோயில்களுக்குள் சென்ற பிறகு அவனை தரிசிக்க சென்ற நான் கர்ப்ப கிரகத்தினுள் அதனுடைய இறைவனுடைய ஆற்றலோ அல்லது அவனுடைய உருவமோ இருக்கிறது என்று தெரிந்த பிறகு பார்க்க சென்ற நான் தரிசிக்க சென்ற நான் அங்கு ஏன் நான் கண்ணை மூடுகின்றேன் பார்க்க வேண்டியதுதானே அந்த கண்ணை முடிவு செய்வது யார் அங்க போய் தரிசிக்க போறேன்னு சொல்லி போய் அங்க நின்றுட்டு கண்ணு மூடுனா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நீ இறைவன் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படி என்றால் உன் மனதின் பக்கம் திரும்புகின்றீர்கள் இறைவன் எங்க இருக்கிறான் இப்பொழுது மனதில் இறைவனை நினைத்தால் தவிர அந்த மனதில் இறைவனை நினைக்கும் பொழுது வேறு எந்த பொருளும் என்ன இந்த மனதை அடைப்பிடிக்க கூடாது இந்த மனதனுடைய ஒரு நன்மை வேண்டுமென்றால் அவ்வளவு பொருள்களும் மூடப்பட வேண்டும் எனவே உங்களுடைய கண்களை மூடுகின்றீர்கள் உங்களுடைய இருதயத்தின் பக்கம் திரும்புகின்றீர்கள் பிரார்த்தனை மேற்கொள்கின்றீர்கள் அதில் ஒரு உங்களுக்கு ஆறுதல் இருக்கிறது கண்ணை திறந்து கொண்டு அங்கே நின்று பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு வாருங்கள் ஒரு காரணம் அந்த ஆறுதல் ஏற்படாது தரிசிக்க சென்ற நாம் ஏன் அங்கு சென்று கண்ணையை முடிகின்றோம் எதற்காக பார்க்க வேண்டியதுதானே பார்த்து பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டியதுதானே எப்படி கண்ணை மூடினால் தான் பிறகு பிரார்த்தித்தால் தான் அங்கு ஆறுதல் அடைகின்றது கண்ணை திறந்து கொண்டு பிரார்த்தித்து பாருங்கள் ஆறுதல் கிடையாது அப்படி என்றால் நாம் ஒவ்வொருவரும் பள்ளி வாசல்களுக்கு செல்லும் பொழுதும் அங்கேயும் கண்ணை முடிகின்றார்கள் இன்னும் சர்ச்சுகளுக்கு செல்லும் பொழுதும் அங்கேயும் கண்ணை முடிக்கொண்டு தான் பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் ஏன் நாம் கற்பனை செய்த அந்த தெய்வங்கள் கடவுள்கள் அல்லா எல்லாம் மறைந்துடுகின்றன உண்மையில் இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த திசையின் பக்கம் திரும்பினால் தவிர உங்களுக்கு ஆறுதல் இல்லை மனம் என்ற ஒன்று உங்களுக்கு இருக்கிறது உயிர் என்ற ஒன்று உங்களுக்கு இருக்கிறது உயிரை பார்த்திருக்கிறீர்களா எவ்வளவு பெருசு எவ்வளவு சின்னது கொசுவுக்கு எவ்வளவு பெரிய உயிர் யானைக்கு எவ்வளவு பெரிய உயிர் இதை உங்களால் அளவின் படியாக கணிக்க முடியும் அந்த உயிரை பார்க்காமல் உயிர் வேண்டும் என்று நீங்கள் இவ்வளவு ஆத்மார்த்தமாக வேண்டுகிறீர்களே பார்க்கையே நம்பக்கூடாத உயிரை போனால் போட்டு விட்ட வேண்டியதானே அல்லது ஏதாவது பொருளை கொண்டு போய் உள்ள வச்சு இதுதான் உயிர் இதுதான் பாதுகாப்பு சொல்லிட்டு இருதத்துக்குள்ள அந்த உயிரை வைக்க வேண்டியதானே எப்படி உயிர் வேண்டும் என்று கேட்டீர்கள் நீங்கள் அந்த உயிருக்கு உயிரழிக்கக்கூடிய மனம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த மனதில் நன்மைகள் இருக்கின்றன அந்த நன்மைகள் எனக்கு வேண்டும் என்பதற்காக நான் உயிர் வாழ்கின்றேன் இன்னும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் உயிர் வாழ்கின்றேன் இந்த வேண்டும் என்பதில் வேண்டுதல் ஆகும் நீங்கள் விரும்பி வேண்டக்கூடிய அந்த வேண்டும் என்பது வேண்டுதல் ஆகும் உங்களுடைய நன்மைகளுக்காக நீங்கள் வேண்டக்கூடியவர்களாக இருக்கு அந்த வேண்டுதல் முடிந்த பிறகு சந்தேகிக் கொள்ளாது சந்தேகம் கொள்ளாதீர்கள் யாரிடம் வேண்டும் என்கிறீர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தில் உள்ள நன்மைகளை உங்கள் இருதயத்தில் உள்ள நன்மைகளை அங்கு அந்த நன்மைகளை படைத்தது யார் இப்பொழுது நீங்கள் தெளிவாக சிந்தித்து சிந்தித்த பிறகு அதில் தெளிவு கிடைத்துவிட்டால் அந்த தெளிவின் மீது நீங்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டும் இன்றிலிருந்து நான் கடவுளை தரிசிக்க செல்கின்றேன் அங்கு நான் கடவுளை பார்க்க விரும்பவில்லை கண்ணை மூடுகின்றேன் பார்த்தால் பார்த்து பிரார்த்தனை செய்த பிறகு எனக்கு அதில் அறுதல் இல்லை ஆறுதல் இல்லை பார்க்காவில் பார்க்காமல் கண்ணை மூடிக்கொண்டு நான் என் உடமாத்தமாக பிரார்த்தனை செய்தால் அங்கு எனக்கு சில நன்மைகள் இருக்கின்றன சில ஆறுதல் இருக்கின்றன இப்பொழுது இறைவன் பார்வைக்குட்பட்டவனா பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டவனா இருதயம் சம்பந்தப்பட்டவனா அல்லது பொருள் அடிப்படையிலான அந்த சம்பந்தத்தை உடையவனா மனதும் சம்பந்தப்பட்டவனா அல்லது மனதுக்கு அப்பால் பொருளாக அந்த மனதில் இறைவன் எப்படி இருக்கின்றானா அல்லது மனதுக்கு அப்பால் பொருள் எப்படி இருக்கின்றானா எங்கே இருக்கின்றான் உங்களுக்கு பள்ளிவாசல்களுக்கு சென்றால் அங்கே எனக்கு மனம் அமைதி கிடைக்கிறது என்று சிலர் கூறுவார்கள் அந்த வகுப்பாரை சார்ந்தவர்கள் கூறுவார்கள் கோயில்களுக்கு சென்றால் அங்கு எனக்கு சுகம் இருக்கிறது என்று சில மனதில் கூறுவார்கள் இப்படி குறிப்பிட்ட வகுப்பினர் அந்தந்த ஆலயங்களுக்குள் சென்றால் எனக்கு மன நிறைவு ஏற்படுகிறது என்று போட்டி போட்டுக்கொண்டு பேசிக்கொண்டிருப்பார் உங்களுக்கு அங்குதான் அமைதி இருக்கிறது முஸ்லீம்களுக்கு பள்ளிவாசல்களிலும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு தேவாலயங்களிலும் இந்துக்களுக்கு கோயில்களிலும் இங்குதான் எனக்கு மன அமைதி இருக்கிறது என்று அவர்கள் கூறுவார்களானால் அங்கு செல்கின்ற அவர்கள் அமைதியை பிரித்த பிறகு அங்கே இருக்க வேண்டியதானே வெளியே வரணும் அதை விட்டுட்டு வெளியே வந்து அமைதி வேண்டாம் வெளியே வருதானே அமைதி வேணும்னு உள்ள போனீங்கன்னு சொன்னால் 
வெளியில வந்து அமைதி வேண்டாம் வெளியில் வர தானே இல்ல வெளியிலேயே அமைதி இருக்குன்னு என் உள்ள போனோம் எவ்வளவு உங்களுக்குள் ஏற்படக்கூடிய அந்த உண்மையை தவற விட்டு விட்டு மனிதர்களை நீங்கள் கூட்டங்களாக பின்பற்றி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இறைவனை நீங்கள் தனித்தே சந்திக்க வேண்டும் என்பதை இன்று நீங்கள் நம்ப வேண்டும் உங்களுடைய தேவைகளுக்காக நீங்கள் இறைவன் பக்கம் திரும்புகின்றீர்கள் என்னுடைய உள்ளத்தில் உள்ள ஒன்றுக்காக அந்த நன்மை ஒன்றுக்காக நான் வாழ விரும்புகின்றேன் வாழ்க்கை என்பது இருதயத்தினுடைய நன்மைகளை பொறுத்திருக்கிறது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆறுதலை பொறுத்தில்லை நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சில ப்ராமிசஸ் உங்களுடைய உடன்படிக்கைகளும் நீங்கள் கூறக்கூடிய வார்த்தைகளும் உறுதியிட்டு செய்யக்கூடிய சத்தியங்களும் சத்திய பிரமாணங்களும் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு வேண்டியது என்னிடம் இருக்கின்றது அந்த என்னிடம் இருக்கக்கூடிய அதனை படிப்பது யார் எனக்கென்று ஒரு தேவை உங்கள் அனைவருக்கும் ஒவ்வொரு தேவை கண்டுக்கிறேன் வீட்டுக்கு போகும்போது ஒரு தேவை கண்டுக்கிறேன் இந்த தேவைகள் ஒவ்வொன்றை உங்களுக்காக படைத்தது யார் நீங்கள் அல்ல அந்த படைப்பு இறைவனிடமிருந்துள்ள படைப்பு இது உங்களுடைய தேவையாக இருக்கிறது என்று இறைவனிடமிருந்துள்ள படைப்பு அவனுடைய வேற்று அவனுடைய தெய்வ வாக்கு உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கின்றது அது உங்களுடைய நன்மைக்காக இருக்கின்றது அந்த நன்மைகளை நீங்கள் அறியவும் செய்கின்றீர்கள் உணரவும் செய்கின்றீர்கள் அந்த நன்மைகள் உங்களுக்காக உங்களுடைய இறைவன் படைத்தது என்பதை என்று நீங்கள் அறிய வேண்டும் நீங்களாக படைக்கவில்லை படைத்த நன்மைகளை நான் இது சாத்தியமில்லை என்று நிராகரிப்பவன் நானும் அதை படைப்பவன் கொடுத்ததையே இது சாத்தியம் இல்லை இதெல்லாம் நாம் நம்ப முடியாது என்னென்றால் நானும் முடவன் கொம்புத்து எனக்கு ஆசைப்படக்கூடாது என்ற சில அலங்காரமான வார்த்தைகளை கொண்டு எனக்கு நானே நிராகரிப்பவனாக ஆகிவிடுவேன் வேற வாக்கை யார் தங்களுடைய சக்தியை கொண்டு நிராகரிக்கின்றார்களோ இவர்கள் தான் மிக பெரும் நஷ்டவாளிகள் நாளைய வாழ்க்கையில் எது தேவையோ அதை கொடுத்த பிறகு தங்களுடைய சக்தியை கொண்டு முடியாததன் காரணமாக இறைவனுக்கு முடியாது என்று அவனை நிராகரிக்கின்றார்கள் வேத வாக்குகளை தெய்வ வாக்குகளை நிராகரிப்பது என்பது தெய்வத்தை நிராகரிப்பதற்கு சமமானதாகும் நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் தெளிவாக தெய்வம் எங்கு இருக்கிறான் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களால் முடியாத ஒரு காரியத்தை உங்களுடைய இறைவன் மட்டும்தான் படைக்க முடியும் உங்களால் என்றால் மனித இனத்தால் என்னுடைய தேவைகள் என்பது ஒவ்வொரு தேவையும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சிதைக்கப்பட்டு விட்ட ஒன்று அது எனக்கு தேவையாக இருக்கின்றது இன்னும் புதிய தேவைகளும் எனக்கு இருக்கின்றன எனக்கு ஒரு வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு செயல் வேலையை பார்த்து ஓடினாக இருந்து பிறரிடமிருந்து காசு வாங்கி கொண்டு நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடிய ஒன்று யாராவது யாருக்காவது வேலை பார்ப்பது பிடிக்குமா உங்களுக்கே கூட தண்ணி வேணும்னு சொன்னா உங்களுடைய குழந்தைகளை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டான்னு கேட்பீங்களே தவிர உங்களுடைய தேவைகளுக்கு அந்த தண்ணி இருந்தாலும் யாராவது கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் நம்ம போய் இருப்பதை காட்டணும் அவ்வளவு தூரத்துக்கு நமக்கு அந்த சுகம் தேவைப்படுகின்றது சுகம் என்ற ஒன்று உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு உரியது அதற்கு அப்பால் வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு பிடிக்காது இதற்காகத்தான் சொர்க்க வாழ்க்கை உங்களுக்கு இருக்கிறது என்ற அந்த ஒன்றை நாம் நம்புகின்றோம் எல்லா வசதிகளும் நெருக்கமாக இருக்கின்றன என்னுடைய தேவைகள் அனைத்தும் எனக்கு சமீபமாக இருக்கின்றன அது என்னுடைய கைக்கட்டிய தூரத்தில் இருந்தால் எனக்கு நன்மை கொஞ்சம் எட்டி போய் ஒரு அடி எடுத்தால் கஷ்டமாக இருக்குது இந்த வாழ்க்கை வேண்டாம் என்று இறைவன் கூறுகின்றான் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை இல்லாமல் எல்லா வசதிகளும் நெருக்கமாக கைக்கட்டிய தூரத்திலும் வாய்க்கட்டிய தூரத்திலும் இருக்குமானால் அது நல்ல வாழ்க்கை என்று நாம் போவோம் இந்த நல்ல வாழ்க்கையை உங்களுக்காக நீங்கள் உபயோக ஏற்படுத்திக் கொள்ள நீங்கள் சக்தியற்றவர்கள் எனவே இதனை நீங்கள் நிராகரிக்கிறீர்கள் உங்களுடைய சக்தியை இறைவனுடைய சக்திக்கு நிகராக ஆக்கிக் கொண்டு எனக்கே முடியாது அவனுக்கு எப்படி முடியும் இதையெல்லாம் நம்பக்கூடாது என்று நீங்கள் இறைவனை நிராகரிக்கின்றீர்கள் இது இறை நிராகரிப்பு ஆகும் யார் கொடுத்ததை அப்படியே நம்புகின்றார்களோ இவர்கள் தான் வெற்றியாளர்கள் யார் அதை சந்தேகிக்கின்றார்களோ இவர்கள் தான் மிகப்பெரும் நஷ்டவாளிகள் இறுதியில் அந்த நஷ்டங்களில் நாம் பல படித்தரங்களில் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் உங்களுடைய இறைவனை நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ள கருதுதான் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு உரிய பதில் இதுதான் இறைவன் எங்க இருக்கின்றான் உங்களுடைய அருகாமையில் உங்களுடன் இருந்து உங்களுடைய தேவைகளை உங்களுக்கு அறிவித்துக் கொண்டிருப்பான் உங்களுடைய இறைவன் நாளைய வாழ்க்கை இதனுடைய அடிப்படையில் தான் உங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் இதனுடைய அடிப்படையில் தான் உங்களுடைய உள்ளத்தில் எவற்றையெல்லாம் இறைவன் படைத்தானோ அந்த நன்மைகளை வேண்டி வேண்டும் என்று வேண்டி எப்பொழுது வேண்டும் என்று நீங்கள் பிரியப்படுகின்றீர்களோ வேண்டுதல் முடிந்து விட்டது பிறகு நீங்கள் அவனிடம் எனக்கு இதை கொடு அதை கொடு என்று கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவனுடைய எந்த ஒரு நன்மையையும் நீங்கள் வார்த்தைகளால் வடித்து அவனிடம் நீங்கள் கேட்க முடியாது 
அப்படி வார்த்தைகளால் நீங்கள் அதனை வடிக்கும் பொழுது அதில் குறைபாடுகள் நிறைய வந்து விடுகின்றன உங்களுடைய சக்திக்கு ஏற்ப நீங்கள் அனுமானித்து இது இறைவனால் முடியும் இது இறைவனால் முடியாது என்று நீங்கள் அவனுக்கு அந்த கொடுத்து பிறகு நீங்கள் அவனை கேட்கின்றீர்கள் இவையெல்லாம் கேட்கக்கூடாது ரொம்ப கேட்டால் இவனுக்கு பாரம் ஆயிடும் வான்களையும் பூமியையும் படைத்து அவனுக்கு இவையெல்லாம் ஒரு பாரமா உங்களையும் படைத்து உங்களுக்கு மனதையும் படைத்து அவன் தான் முதல் முறையாக உங்களுடைய தேவைகளை உங்களுக்கு அறிவித்தான் அவனுக்கா இது பாரம் உங்களுடைய லெவலுக்கு இறைவனுடைய அறிவை இறக்கி பிறகு சமன்படுத்தி பார்த்து எனக்கே முடியாது அவனுக்கு முடியாது தூக்கி போட்டு போறோம் எனக்கு முடிஞ்சதுக்கு அவனுக்கு ஹெல்ப் சப்போர்ட் நான் முதல்ல போறேன் நீ பின்னாடி சப்போர்ட் பண்ண போதும் நீ எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த வகையில் யார் பெருமை கொண்டு தன்னுடைய இறைவனுக்கு மாறுபாடாக நடக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய தீமைகளே அவர்களை வந்தடைந்தன அவருடைய தீமைகள் என்ன தெரியுமா இருக்கக்கூடிய நன்மைகளை நிராகரித்தது தான் இருக்கக்கூடிய நன்மைகளை இது முடியாது என்று நிராகரித்தது தான் அவர்களுடைய தீமைகள் அனைத்தும் இந்த தீமைகளிலிருந்து இன்று நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடியது எது உயிர் பொருள்களா உயிரா எல்லா பொருளையும் கொடுத்துதான் உயிரை காப்பாற்ற சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆனா நீங்களோ சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது உயிரையே கொடுத்தாலும் சம்பாதிப்பேன் என்பீர்கள் உயிரை கொடுத்து சம்பாதிக்கின்றீர்கள் பிறகு ஏதாவது ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டு விட்டால் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து விடுகிறேன் உயிரை கொடு என்று கேட்பீர்கள் முதன் முறையாகவே நாம் உயிரை பாதுகாக்கக்கூடியவர்களாக உயிருக்கு நன்மை இருக்கக்கூடியவர்களாக நாம் வாட வேண்டும் நீங்கள் இறைவனுக்கு நன்மை செய்பவர்கள் உங்களுக்கு மிகப்பெரியமான ஒன்று அந்த உயிர் மறைவான ஒன்று நீங்கள் பார்க்காத ஒன்று அந்த உயிர் உங்களுக்கு அவசியம் அது எங்க இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அது உங்களை வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கின்றது உங்களுடைய உயிரை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கின்றது எந்த உயிர் உங்களுக்கு மிக பெரியமோ அந்த உயிரானது உத்தரவாதம் அளிக்கக்கூடியது உங்களுடைய மனம் அந்த மனதில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகள் என் மனதில் ஏதேனும் நன்மைகள் இருந்தால் நான் வாட விரும்புகின்றேன் என் மனதில் எந்த நன்மையும் இல்லை என்றால் நான் வாழ விரும்பவில்லை என் மனதில் நாளையை பற்றிய ஒரு உற்சாகம் இருந்தால் என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கின்றது என் மனதில் நாளையை பற்றிய ஒரு பெரும் கவலையோ பயம் இருந்தால் நான் வாழ விரும்பவில்லை எல்லா நன்மைகளும் இங்கு இருந்தால் தவிர எனக்கு வாழ பிடிக்காது உயிரை விட்டுவிட நான் விரும்புகின்றேன் எல்லா நன்மைகளும் இருந்தால் நான் வாழ விரும்புகின்றேன் எனக்கு அது வேண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் இறைவன் அளித்த அந்த நன்மைகள் உங்களுக்கு உண்டு என்ற ஒரு சர்ப்பமான நம்பிக்கை இருக்கின்றது அந்த நம்பிக்கை தான் உங்களை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது எனவே நம்பிக்கை அவசியம் உங்களுடைய உயிருக்கு உயிரோட்டம் அளிக்கக்கூடியது மனம் அந்த மனதில் நன்மைகள் இருந்தால் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் தீமைகளை தான் நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் கவலையும் பயமும் என்னை சூழ்ந்து கொண்டது நான் வாழ விரும்பவில்லை ஏன் இறைவன் என்னை படைத்தாங்க என்ற கேள்விக்கும் நான் ஆளாகின்றேன் அந்த சமயத்தில் நன்மைகளை கொடுத்துக் கொண்டிருந்தால் நான் வாட்ட பிறந்தவன் என்று கூறுகின்றீர்கள் ஒரு சிறு சோதனை உங்களை நிராகரிப்பின் காரணமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நஷ்டம் ஏற்படும் பொழுது என்னை ஏன் இறைவன் படைத்தான் என்று கேட்கிறீர்கள் இந்த வகையிலான வாழ்க்கையை தான் இன்று நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் உங்களுக்கு நன்மைகளை மட்டுமே படைத்திருக்கின்றான் நீங்கள் அந்த இறுதியத்தில் இருக்கக்கூடியதை பின்பற்றுங்கள் உங்களுடைய அறிவு என்ற ஒன்றை கொடுத்தான் அந்த அறிவு மிக பெரும் சோதனை இந்த அறிவை கொண்டு இறைவனுடைய மகத்தான ஆற்றலை நீங்கள் கேள்விக்குறியாக போயிருக்கலாம் அதன் காரணமாக நீங்கள் அவனை நிராகரித்து அதாவது நன்மைகளை நிராகரிப்பது அவனை நிராகரிப்பதற்கு சமமானதாகும் இதனை நிராகரிப்பதன் காரணமாக உங்களுக்கு நன்மைகள் இல்லை என்று ஆகும் பொழுது வாழ்க்கையை பற்றி விளக்கி அறிந்து நீங்கள் தற்கொலையும் செய்து கொள்வீர்கள் இருந்தாலும் இறைவன் உங்களை மன்னிப்பவன் கருணையாளன் இன்னும் நன்மைகளை அதிகமாக்கி அதன் மீது நம்பிக்கையும் கொள்ள வைக்கின்றான் உங்களை அறியாமலேயே உங்களுடைய அறிவு என்று இறைவன் கொடுத்திருப்பது ஒரு சோதனைக்காக இதில் உங்களுக்கு வாழ்க்கை இல்லை என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டிய இந்த அறிவு போதாது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டிய அந்த அறிவை கொடுத்தான் ஆனால் நீங்களோ இந்த அறிவை தான் உங்களுக்கு மிக பெரும் பலமாக ஆக்கிக் கொண்டீர்கள் அந்த பலம் என்பது மிக பெரும் பலவீனம் என்பதை சொற்ப காலத்தில் நீங்கள் அறியும் பொழுது வாழ்க்கையை பற்றி நிராசைப்பட்டு விடுகின்றீர்கள் உங்களுடைய உயிரையும் மாய்த்துக் கொள்கின்றீர்கள் ஆங்கில மருத்துவம் என்று ஒன்று அதை பற்றி மக்கள் எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை கொள்கின்றார்கள் என்றால் அதுதான் என் உயிரை காப்பாற்றுகிறது என்று ஒரு உறுப்பை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள டாக்டர் சொல்கின்றீர்கள் 
உறுப்பு இருக்கிறதன் காரணமாகத்தானே அந்த உங்களுக்கு தீமைகள் ஏற்படுகின்றன அந்த உறுப்பை நீக்கிவிட்டார் தலை வலிக்கிறது தலை இருப்பதனால் தானே அவங்களுக்கு வலி அடுத்து என்ன செய்யணும் சர்ஜரி அறுவை சிகிச்சை என்ற அடிப்படையை இவ்வளவு தூரம் இவர்கள் கேட்கின்றார்கள் அந்த உறுப்பு இருப்பதன் காரணமாகத்தானே உங்களுக்கு வேதனைகள் சோதனைகள் எல்லாம் அந்த உறுப்பை நீக்கிவிட்டால் இதெல்லாம் ஆங்கில மற்றத்தில் தான் இருக்கிறது என்ன வழி கேட்கிறார்கள் பதினைந்து வயதில் ஒரு பெண் தன்னுடைய கர்ப்பப்பையில் அதிகமாக உஜரப்போக்கு மாதப்போக்கு ஏற்படுவதன் காரணமாக மருத்துவம் சென்றால் அதனை குணப்படுத்த வழி அறியாத இந்த ஆங்கில மருத்துவம் ஆங்கில மருத்துவத்துக்கு மட்டும்தான் கற்பப்பை இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நோயையும் உதாரணத்திற்காக சொல்கின்றேன் குணப்படுத்த முடியாது மருந்துகளையும் மாத்திரைகளையும் கொடுத்து ஹார்மோன்களை அதிகப்படுத்தி மற்ற எல்லா ஹார்மோன்களிலும் இணைந்து செயல்படக்கூடிய இந்த பிறப்பு உறுப்பு சம்பந்தமான ஹார்மோன்கள் இது ஒன்றுக்கு நீங்கள் ஒரு ஹார்மோன் கொடுக்கும் பொழுது மற்ற ஹார்மோன்கள் அனைத்தும் தன்னுடைய இயக்கங்களில் பாடடைந்துவிடுகின்றன ஒன்றோடொன்று இயங்கி இணங்கக்கூடியதாகும் எப்பொழுது ஹார்மோன்களை கொடுக்க ஆரம்பிக்கின்றார்களோ அப்பொழுதே அவர்களுடைய தைராய்டு வீங்க ஆரம்பிக்கின்றது அல்லது தைராய்டு செயலிழக்க ஆரம்பிக்கின்றது அப்பொழுதே அவர்களுடைய அட்டினல் கெட்டுப் போகிறது எனவே அவர்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷரும் அதிகமாகும் பெண்களுக்கான இந்த நோய்களை அவர்கள் குணப்படுத்த முயலும் பொழுது இன்னும் பேங்க்ரியாஸ் என்ற அந்த உறுப்பும் செயலிழந்து டயபெட்டிஸ் என்ற நோயும் உருவாகிறது இன்னும் இவங்களுக்கு தெரிஞ்சது எவ்வளவுதான் இன்னும் பலவிதமான நோய்கள் இருக்கின்றன இவர்கள் இந்த உறுப்பையை வெட்டியெடுக்கும் பொழுது டோட்டலாகவே முற்றிலும் முனையமாக எப்போது வந்து நாம் ஹார்மோன்களை கொடுக்கின்றோமோ அது பல விதங்களிலும் ஒன்றிணைந்து இயங்கக்கூடிய பல விதமான ஹார்மோன்களை இவ்விதமாக பாடித்து அவர்களுக்கு டயபெட்டிஸ் நோயையும் பிபி நோயையும் இன்னும் கேன்சர் வகையிலான அனைத்து நோய்களையும் தயாராய்டு முதல் கொண்டு வீங்கி அதன் காரணமாக கேன்சர் ஏற்படக்கூடிய இன்னும் எத்தனையோ எத்தனையோ வகைகள் மருத்துவத்தில் ஒன்றோடொன்று இணைந்து செயல்படக்கூடிய ஒன்றை இவர்கள் தகர்ப்பதன் காரணமாக அங்கு அவ்வளவு முறைகேடும் நடைபெறுகிறது தலை முதல் கால் வரையில் உடல் உள்ளுறுப்புகளில் இவர்கள் அந்த உறுப்பை வெட்டி எடுத்து விட்டார்கள் இனி உங்களுக்கு கவலை இல்லை என்று அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆரம்பமாகின்றது எடுத்த எடுப்பு நாம் தெரிய வேண்டியது என்னுடைய உறுப்பில் ஒரு நோய் இருக்கின்றது அந்த நோயை சுகமாக்கி மீண்டும் அந்த உறுப்பை எனக்கு நல்லபடியாக செயல்படுத்தி தர உங்களுக்கு வழி வகை இருந்தால் செய்யுங்கள் என்று கூறி போனால் உறுப்பு இருப்பதன் காரணமாகத்தானே உங்களுக்கு இருக்கிற உறுப்பை எடுத்துவிடுகிறது என்றால் நீங்கள் பிறந்து விட்டீர்கள் நோயே உங்களுக்கு வரக்கூடாது வந்து கொண்டிருக்கின்றது உங்களை என்ன செய்யலாம் நீங்க இருக்கிறது காரணமாக நோய் இன்னைக்கு அந்த மூளை சாவு என்ற அந்த பொய்யான செய்தியை பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றது சாதாரணமாக ஒரு பகுத்தறிவு உள்ள ஒருவனுக்கு மூச்சு இருக்குதா உயிர் இருக்குதான்னு பார்க்கறதுக்கு மூக்க கை வச்சு பார்ப்பாங்க அதுலேயே சந்தேகம் பண்ணுங்க சின்ன ஒரு நூலையோ அல்லது பஞ்சு வச்சு பார்ப்பாங்க ஓடுதான் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நாடி பார்க்க தெரிஞ்சவங்க நாடி பார்ப்பாங்க இருக்குதா வேணும் பார்ப்பாங்க இந்த ரெண்டு இருக்கும்போது தான் மூளை சாவு இது ஒரு அறிவு பொது அறிவு என்று நாமும் படித்துக் கொண்டு இதை பற்றி அவர் தியாகி என்றும் அவருக்கு பட்டம் கொடுத்து இப்பொழுது மிக பெரும் ஒரு பிஸ்னஸ் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது வியாபாரம் தரங்கட்ட வியாபாரம் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்வது என்பது ஒருவருடைய உறுப்பு இன்னொருக்கு கண்டிப்பாக பொருந்தாது ஒரு சிறுமிக்கு நான் இறந்த இறந்து விட்டதாக பொய்யாக இந்த ஆங்கில மருத்துவத்தால் கூறப்பட்ட ஒன்றை நம்பி கிடைக்க முடியும் என்ற அந்த ஒன்றை நான் நிராகரித்து விட்டு மூச்சு இருக்கிறது பிழைத்துக் கொள்வார் என்று யாருக்குமே ஒரு அற்பமான ஒரு ஆசை உடலுக்குள் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் அதுவும் பேரண்ட்ஸுக்கு இல்லாம இருக்கிறார் என்றால் பிழைத்துக் கொள்வான் அந்த வாக்கு இறைவனுடைய வாக்கு உள்ள கொண்டிருக்கிறது ஆங்கில மருத்துவத்தினுடைய அறிவை கொண்டு அந்த தரங்கட்ட ஆங்கில மருத்துவத்திற்கு வாடகை தெரியாததன் காரணமாகவும் நம்பிக்கை இல்லாததன் காரணமாகவும் தன் பெண்மை மிதமிஞ்சுட்டதன் காரணமாகவும் செத்து விட்டான் என்று கூற ஆம் செத்து விட்டான் என்று இவர்கள் அந்த உண்மைக்கு மாறாக இறைவன் கொடுத்த அந்த தெய்வ வாக்கு இறைவனுடைய வாக்கு அங்கே இருந்துபட்டிருக்கு அதை கொலை செய்தார்கள் பிறகு இவர்கள் தெய்வமாக ஆகப்பட்டு விட்டார்கள் தெய்வமே இவர் தான் காப்பாற்றினார் ஒரு சிறுமையினுடைய இருதயத்தை மாற்றி கொடுத்ததன் காரணமாக அந்த சிறுமையை பிழைக்க வைத்து விட்டேன் என்று இவர்கள் கூறுகிறார்களே கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்ப்பீங்களா இது வைக்கிறதுக்கு மேலே செத்தா போயிருந்துச்சது இந்த இருதயத்தையும் மாற்றி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி செத்தா போயிருந்தது உயிரோடு தான் இருக்கிறது செத்து போயிடுச்சு இதை மாற்றி வச்சு பிழைக்க வச்சேன்னு சொன்னாலும் அர்த்தம் இருக்குது அப்போ இறைவன் காப்பாற்றி கொண்டிருக்கவில்லை 
இறைவனை மிஞ்சியவர்கள் காப்பாற்றி விட்டார்கள் இறைவனுக்கு மிஞ்சிய தெய்வங்கள் இவர்கள் தான் நீங்கள் நன்மையை உண்மையை சத்தியத்தை இறைவனுடைய வாக்குகள் பிழைக்க வேண்டும் என்று இருக்க பிழைக்க மாட்டான் என்று மனிதன் கூறிய இந்த கெட்ட அறிவை நம்பி நீங்கள் செயல்பட்டதன் காரணமாக வாழ்க்கையில் மிக பெரும் நஷ்டவாளிகள் இப்படிப்பட்ட செயலுக்கு ஆரம்ப காரணமாக அமைந்துவிட்ட அந்த டாக்டர் தம்பதிகள் இறைவனத்தில் நிச்சயமாக கேள்வி கணக்குக்கு பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்கள் நான் பிழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்க இந்த தரங்கட்ட ஆங்கில மருத்துவத்தை உங்களுக்கு எனக்கு எதிராக சொல்லக்கூடிய இந்த வாக்குகளை எப்படி நம்பினீர்கள் உயிரை கொடுப்பது யார் உயிரை பாதுகாப்பது யார் அந்த உயிர் என்ன என்பது தெரியுமா இந்த மக்களுக்கு அந்த உயிர் ஒரு பொருளா அந்த உயிர் இருதயமா இருதயத்தை இயக்கக்கூடியது எது ரத்தோட்டமா அந்த ரத்த ஓட்டத்தை இயக்கக்கூடியது எது உயிரோட்டமா ரத்த ஓட்டமா அவங்களை இயக்கக்கூடியது உங்களுடைய இருதயத்தை இயக்குவதற்குரிய உயிரோட்டம் அந்த உயிரோட்டம் அவசியமா ரத்தோட்டம் அவசியமா இருதயம் இயக்கினாலே ரத்த ஓட்டம் இல்லை அந்த இருதயத்தை இயக்குவது எது சாகப்போர் நேரில் சொல்றாங்க தெரியுமா மனசு ஓட்டுறாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு உசுரப்படாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க சாக போற சூழ்நிலையில டாக்டர்கள் எல்லாம் கைவிட்ட பிறகு மனசு விட்டாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க உசுரை விட்டாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க உயிரை விட்டாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க கேள்வியா இருக்கும் மனசு விட்டாதீங்கன்னு சொன்னா மனதில் இறைவனுடைய வாக்கு இருக்கிறது அதை விட்டாதீங்கன்னு அர்த்தமா எப்பொழுது வேண்டுங்கள் வேண்டுதல் இங்கு ஆரம்பமாகின்றது எதனை விரும்புகிறீர்களோ வேண்டும் என்று விரும்புகின்றீர்களோ விரும்பிய அந்த மாத்திரமே வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பிய அந்த மாத்திரமே வேண்டுதல் முடிந்து விட்டது இனி பிரார்த்தனை இல்லை பிறகு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் உங்களுடைய நம்பிக்கையை தகர்க்கும் இறைவன் ஒரு விருப்பத்தை அமைத்து விட்டால் வேண்டும் என்று அழகான அந்த விருப்பத்தை நீங்கள் கொள்ளும் பொழுது இறைவன் ஏற்படுத்திய அந்த விருப்பத்தை நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் யார் நிராகரிக்கிறீர்களோ நஷ்டவாளிகள் யார் ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ உங்களுக்கு அழகான வாழ்க்கை அவன் பொறுத்திருந்து அவன் வாக்குறுதிப்படி நிச்சயமாக உங்களுக்கு நிறைவேற இருக்கின்றது உங்களுடைய வாக்குறுதிகளில் நீங்கள் மீறலாம் அவன் மீற மாட்டான் அவன் சத்தியத்தை கொண்டு உங்களுக்கு அந்த வாக்கை எழுதிருக்கின்ற அறிவித்திருக்கின்றான் நீங்கள் உங்களுடைய அறிவை கீழாக்கி அவனுடைய ஞானங்களின் பக்கம் திரும்ப வேண்டி இருதயம் உங்களுக்காக உங்களுடைய உயிரோட்டத்திற்காக இயங்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நம்புகின்றீர்கள் உயிர் இருந்தால் தான் இருதயம் இயங்கும் எனவே இரத்த ஓட்டம் இருதய இயக்கம் முக்கியமானதல்ல உயிரோட்டம் முக்கியம் அந்த உயிரோட்டத்தின் பக்கம் நாம் திரும்ப வேண்டும் அந்த உயிரோட்டம் என்னவென்றால் நன்மைகள் இருந்தால் எனக்கு வாழ வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு விருப்பம் தான் உங்களுடைய உயிர் உங்களுடைய மனதில் இறைவன் இறக்கியிருக்கின்றனே சில நன்மைகள் அதுதான் மனம் மனம் மிக்கது அந்த மனதில் இருக்கின்றது அதனை படைப்பவன் யார் என்பதை சற்று சந்திப்பீர்களானால் அந்த மனதில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகள் தான் என்னை நாளைய வாழ்க்கைக்காக வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நம்புவீர்களானால் இறைவன் யார் எங்க இருக்கின்றான் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் தெளிவாக அறிய வேண்டும் நாம் இறைவனை பின்பற்றுவதாக எண்ணிக்கொண்டு பூசாரிகளை பின்பற்றிக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நேற்று பிறந்த பூசாரிகள் சில வேத வாக்குகளை வேத வசனங்களையும் சுகங்களையும் மனப்பலம் செய்திருந்ததன் காரணமாக வேத விற்பனர்கள் இவர்கள் இவர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் கடவுளிடம் இவர்கள் தான் மன்றாடுவார்கள் எங்களுக்காக இவர் தான் கடவுளுக்கு நெருக்கமானவர்கள் என்று நீங்கள் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் அது உண்மை அல்ல இறைவன் உங்களிடம் நேரடியாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றான் என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் உங்களுடைய இருதயத்தில் உங்களுடைய இறைவன் உங்களுடைய தேவைகளை உங்களுக்கு அருகாமையில் இருந்து அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அழகான மனக்காட்சிகளாக காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றான் இதனை நீங்கள் விரும்புகின்றீர்கள் வேண்டும் என்றீர்கள் வேண்டுதல் முடிந்துவிட்டது அடுத்த பிரார்த்தனை என்னவென்றால் என் இறைவனை இந்த வேண்டுதலின் மீது என் நம்பிக்கை உறுதியாக்கி வை அதனை நீங்கள் நிராகரிப்பீர்கள் உங்களுடைய அறிவை நீங்கள் மெச்சுவீர்களானால் உங்களுடைய கெட்ட அந்த பொது அறிவை ஒரு மண்டுக்கும் உபயோகம் இல்லாத அந்த மரமண்டையில் உதவிக்கூடிய அந்த அறிவை நீங்கள் நம்புகிறீர்களானால் உடனே நிராகரிப்பீர்கள் சாத்தியமில்லை ஒரு கேன்சர் வந்துவிட்டது என்று கூறினால் சாத்தியமில்லை என்பீர்கள் ஆனால் அது சாத்தியமில்லை என்று உங்கள் வாய்ப்பு கொள்வதற்கு முன்பாக அது படிக்க வேண்டும் என்ற அந்த இறைவனுடைய வார்த்தையை எப்படி நீங்கள் பின்னுக்கு தள்ளி உங்களுடைய அறியாமையையும் அறிவு என்ற தனத்தையும் உங்களுடைய அறிவையும் கொண்டு அது முடியாது என்று நீங்கள் புரிந்தீர்கள் மிகப்பெரும் இறை சாபக்கேடு இப்பொழுது இறைவன் புரிகின்றான் நான் உங்களுக்கு எந்த அநியாயமும் செய்யவில்லை ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கே உங்களுடைய வாய்ப்புகளின் காரணமாக என்னை பின்னுக்கு தெளிதன் காரணமாகவும் என்னை நிராகரித்ததன் காரணமாகவும் உங்களுடைய அறிவை நீங்கள் மிச்சுக் கொண்டதன் காரணமாகவும் சாவில் உங்களுடைய அறிவு ஒன்று இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைத்திருந்தாங்க நினைத்திருந்தனால் அந்த அறியக்கூடிய அறிவு உங்களுக்கு மிக நெருக்கமாகுமானால் அறிவை தேடுங்கள் அறிவில் வாடுங்கள் அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் சாகவும் முடியாது வாடவும் முடியாது அவனுடைய நேரம் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரம் உள்ள வரும்பறையில் நரகத்தை அனுபவியுங்கள் இந்த உலக வாழ்க்கையிலும் இறை இல்லம் என்று கூறுகின்றீர்கள் உங்களுடை
அப்பொழுது இறை பக்தியை கொன்றும் பயபக்தியை கொன்றும் எல்லா விதமான பூஜைகளை கொன்றும் தானே கட்டினீங்க கட்டிங்களா இல்லையா அந்த வீடு இறையிடம் இல்லையா அப்போ அது உங்க வீடு மற்றதுலாம் இறை இல்லம்மா உங்களுக்காக உங்களுடைய வீடுகளை அமைத்து தந்தது உங்களுடைய இறைவன் தான் பயபக்தியோடு கட்டிய அந்த ஆரம்ப காலத்தை நினைவு கூறுங்கள் அவனுடைய அனுமதியை கொண்டு நல்லபடியாக முடிந்தது எனவே அந்த இல்லத்தை இறை இல்லமாக ஆக்குங்கள் இறை இல்லம் என்றால் என்ன தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட இல்லம் அப்படிதானே விளக்க மாத்திர தூய்மைப்படுத்துறதா அதனால புண்ணியமா இருக்குமா அல்லது பினாய்ட் போட்டுக்கலாம் புண்ணியமா இருக்குமா அல்லது அங்கே வாழக்கூடிய மனிதர்களுடைய தூய்மை நிர்தயத்தை கொண்டு அவர்கள் வாடமிடம் புண்ணியத்தலாம் எது சரி விளக்க மாத்திரையும் பிணையிலையும் போட்டு கருணா தூய இல்லமா அல்லது மனதில் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நல்லெண்ணங்கள் காரணமாக அந்த மனிதர்கள் வாடக்கூடிய அந்த இல்ல அந்த பூமி புனித பூமியாக மாறுகிறதா இது எது சரி இது சரி மனிதனுடைய மனநிலையை கொண்டு ஒரு இடம் புனிதமாகிறதா அல்லது புனிதம் இடத்தில் ஒன்று செல்வன் காரணமாக நீங்க கெட்டவராக இருந்தால் தூய்மையாக ஆகிவிடுங்கிறீர்கள் அதனுடைய நன்மைகள் அஞ்சு உங்களுக்கு கிடைத்துடுமா எது சரி சிந்தனையில் தெளிவாகிறது இல்லையா உங்களுக்காக அழகான இல்லமாக அந்த இருதயத்தை அமைத்து இருதயத்தில் தன்னுடைய தெளிவை கொண்டு கொடுத்திருக்கும் போது எதற்காக நீங்கள் மாறுகின்றீர்கள் இந்த மனிதர்கள் யார் உங்களை வழிகெடுப்பதற்கு எதற்காக நீங்கள் இறைவனை பின்பற்றுதான் நினைத்துக் கொண்டு பூசாரிகளை ஏன் பின்பற்றி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் நீங்கள் பூசாரிகளை பின்பற்றுகிறீர்கள் தவிர நீங்கள் இதனை பின்பற்றவில்லை என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் வழிகேடு நாம் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் நம்முடைய மூதாதையர்கள் வழி வந்ததன் காரணமாகவும் ஒரு பெருங்கூட்டத்தில் நான் பெருங்கூட்டம் காரணமாகவும் அந்த வழக்க வணக்க வழிபாட்டு மாதிரி வந்து என்னால் மீற முடியவில்லை இறைவன் உங்களுக்கு தெளிவாக அறிவித்து விட்ட போதிலுமா இப்பொழுது நீங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் சுத்தமான தூய்மையான யாராலும் நிறைவேற்றப்பட முடியாத ஒரு வாக்கு உங்களுடைய இருதயத்தில் படைக்கப்படுகிறது என்றால் அது யாரால் முடியும் நீங்கள் நிராகரிப்பவர்கள் சாத்தியமில்லை என்று நிராகரிப்பவர்கள் அப்படி நிராகரிக்கும் பொழுதும் அந்த நப்பாசை உள்ளுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கும் எப்பொழுது ஒரு அழகான ஆசை நப்பாசையாக வருகிறது என்றால் நீங்கள் நிராகரித்து விட்ட பிறகு இன்னும் அந்த ஆசையை கொண்டிருப்பீர்கள் இல்லையா அது நப்பாசையாகும் நப்பாசையில் வாழ வேண்டாம் உறுதியான அழகான அந்த நம்பிக்கையை கொண்டு எனக்கு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்ற அந்த அழகிய உண்மையை கொண்டு இறைவனுடைய அந்த வாக்குறுதிகளை கொண்டு நீங்கள் நம்புங்கள் என்று முதலாக மனிதர்களால் முடியக்கூடிய ஒன்றை நானும் வைத்திருப்பேன் என்றால் உங்களிடம் உதவி தேடி வருவேன் எனக்காக உதவி செய்யுங்கள் என்று மனிதர்களால் முடியாத ஒன்றுக்கு மட்டும்தான் இரண்டும் திரும்ப வேண்டும் திரும்ப வேண் வேறு வழி இல்லை என் இறைவனே என்று நான் திரும்புகின்றேன் எனக்கு அறிவில்லாத ஒன்றை அழகான ஒரு நன்மையாக என்னை இறைத்து இறைத்து வைக்க இறைத்து வைக்கும் பொழுது நான் நம்பிக்கை கொள்கின்றேன் இந்த நம்பிக்கையை இறைவன் ஏற்கின்றான் எப்படி உங்களுடைய அறிவுக்கேற்ப அந்த நம்பிக்கையை உங்களுடைய தகுதிக்கேற்ப மாற்றிக் கொண்டீர்களோ இனி இறைவனுக்கும் அந்த உங்களுடைய ஆசைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இப்ப உங்களுக்கு சில நோய்கள் இருக்குது இந்த நோய்கள் குணமாகாது ஆங்கில மருத்துவத்தில் டயபெட்டிஸ் குணமாகுமா டயபெட்டிஸ்க்காக நீங்க மருந்து சாப்பிடுறீங்க ஆரம்ப காலங்கள்ல இருந்து ஒரு இருபது வயதில் எனக்கு டயபெட்டிஸ் ஆரம்பமாகியது அவங்க சொன்னாங்க ஆரம்பத்திலேயே வந்தால் சுகப்படுத்திடுவோம் சொல்லிட்டு அந்த மனதை சாப்பிட ஆரம்பிக்கின்றேன் அங்கே டயபெட்டிஸ் குணமாக போவதில்லை வாழ்க்கையை முழுமைக்கும் சாப்பிடணும் சொல்லி தான் கொடுப்பாங்க அப்போ என்ன ஆரம்பத்தில் வந்தால் பின்னாடி வந்தால் என்ன நாங்கள் அதனை கண்ட்ரோல்லையாக வைத்திருப்போம் இப்போ ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் அந்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்டாச்சு அந்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த மாத்திரை அளவு கூட்டாங்களா இல்லையா கண்ட்ரோல் வச்சு தான் ஏன் கூட்டணும் ஆரம்ப காலங்களில் நூற்றி இருபத்தஞ்சு நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது இருந்து வச்சுக்கிறோம் டயபெட்டிஸ் ஏன் மாத்திரை கூட்டணும் கண்ட்ரோல் வரலன்னு தானே இன்னமும் நீங்கள் கூறி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அது போனால் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் சொல்லிட்டு இருபது வருஷம் ஆச்சு அதிகமாக இருக்குது இனிமேல் இன்சுலின் போட்டால் தான் முடியும் சொல்லுவாங்க நேற்று வரைக்கும் மாத்திரை கொடுத்துட்டு இனிமேல் இன்சுலின் போட்டால் தான் முடியும் சொல்லுவாங்க ஒரு வார்த்தை உண்மை இல்லை ஆங்கில மருத்துவம் கூறுவதில் உண்மைக்கு புறம்பாக பேசுவதே அந்த மருத்துவத்தினுடைய புறம்பு காரணம் ஒரு நோய் முற்றிய போது அதனுடைய விளைவுகள் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் உருவாக்குமா அல்லது ஒரு நோய் கண்ட்ரோலில் இருந்தால் காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லுமா அவர்களுடைய நோய்களினுடைய தன்மைகள் முற்றி கொண்டு வரும் பொழுது மாத்திரை மாதிரி சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுதே அது அதிகமாகி பிறகு இன்சுலின் போட்டால் தான் உங்களால் முடியும் என்ற அளவுக்கு ஆக்கிவிட்டு பிறகு வேறு வழி இல்லை நீங்கள் போட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் என்று கூறிய போது அவர்கள் பொய்யர்கள் என்பதை உங்களால் அனுமதிக்க முடியாமல் போனதற்கு காரணம் என்ன 
இருதயத்தை கோயிலாக மாற்ற நீங்கள் தவறியதன் காரணமாக இருதயத்தில் உள்ள படைப்புகள் யாரிடமிருந்து என்பதை நீங்கள் அறியாததன் காரணமாக சிந்தனை என்ற ஒன்றை இறைவன் நீக்கிவிட்டான் எனவே நீங்கள் ஆடு மாடுகளை போன்று கூட்டம் எங்கு போகின்றதோ அதில் போய் நீங்கள் சிறுவதை தவிர உங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை இறைவன் எங்கிருக்கிறான் உங்களுடைய இருதயத்தில் அவன் இல்லை அவனுடைய வாக்குகள் இறங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற நுட்பங்கள் அதில் உள்ள விளைச்சல்கள் எப்படி என்பதை பாருங்கள் அந்த நம்பிக்கையில் தான் உங்களுடைய உயிரோட்டம் இருக்கிறது என்பதையும் நம்புங்கள் அந்த நம்பிக்கை எப்பொழுது நீங்கள் சீரழிக்கின்றீர்களோ உயிரோட்டத்தில் ஒரு சீரழிவு ஏற்பட்டிருக்கின்றது எனவே அந்த உயிரோட்டத்தில் ஏற்பட்ட அந்த சீர்குலைவு உங்களுடைய உடல் உறுப்புகளில் பாதிக்கும் அங்குதான் நோய்கள் உருவாகின்றன இது நோயின் ஆரம்பம் உங்களுடைய இருதயத்தில் நோய் இருக்கின்றது வேறு எங்கே நோய் இல்லையா பிறப்பிடம் அங்கிருக்கின்றது இருதயத்தில் உள்ள நன்மைகளின் பிறப்பிடமும் அங்குதான் இருக்கின்றது இருதயத்தினுடைய தீமைகளின் பிறப்பிடமும் அங்குதான் இருக்கின்றது நீங்கள் பயபக்தி ஆதரவாக இருங்கள் நன்மைகளை தவறிவிட்டவர்களாகவும் தீமைகளை நம்புவர்களாக இருக்க வேண்டாம் தீமைகளை நம்புவதற்கு நம்பாமல் இருக்கலாம் நம்பிக்கை கொள்ளும் காரணமாக நமக்கு கவலையும் பயமும் அங்கிருக்கின்றது எப்பொழுது நீங்கள் நன்மைகளை நீங்கள் நம்புகின்றீர்களோ அழகான வாழ்ந்தது இந்த இரண்டு நீங்கள் எதனை தெரிந்திருப்பீர்கள் நாம் பெரும்பாலும் தீமைகளை தெரிந்திருக்கின்றோம் இது மனிதன் தனக்கு தானே செய்து கொள்ளக்கூடிய அநியாயம் இறைவன் இவர்களை பற்றி கூறுகின்றான் நாம் அவர்களுக்கு அநியாயம் செய்யவில்லை அவர் தங்களுக்கு தாங்கள் அநியாயம் செய்து கொள்வார்கள் இருதயத்தில் கெட்டவர்கள் அவருடைய இருதயத்தில் உள்ள நோய்களை நாம் இதன் காரணமாக நம்முடைய கோபம் எப்பட்டு அதிகமாக்கிவிட்டோம் இன்னும் கெட்டதை அதிகமாக நம்புவார்கள் அழிவை நம்புவார்கள் வாழ்க்கையை அவர்கள் நம்ப முடியாது கேன்சர்னு ஒரு வார் சொல்ல வேண்டியதுதான் அடுத்த நிமிஷம் போச்சு வாழ்க்கை போச்சு உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய அது வாட வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு எண்ணம் தலை தலையிருக்கவே விட மாட்டார்கள் அதில் உண்மை இல்லை என்றும் நம்புவார்கள் அதை பற்றி நாம் சிந்திக்கவே கூடாது வேறு வழியே கிடையாது என்று அப்பொழுது எதையும் படப்படுக்க ஆரம்பிக்கின்றது எப்பொழுது உண்மையை தவிர்த்து பொய்யை நம்புகின்றீர்களோ இருதயத்தினுடைய படப்படுப்பு அதிகமாக நெடுங்குகின்றது நீங்கள் அதை மறுப்பதன் காரணமாக இருதயமே நெடுங்குகின்றது இந்த உயிரோட்டத்தின் சிதைவு இருதயத்தினுடைய சிதைவை உங்களுக்கு அது முன்னறிவிப்பாக காட்ட வேண்டும் இருதயம் படப்படக்க கூடாது எப்பொழுதும் நிதானமாக இயங்க வேண்டும் அவசரம் கூடாது எப்போதும் நிதானமாக இயங்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு தேவைக்கு முடிய அவர் குறித்த காலகட்டம் இருக்கின்றது அந்த காலகட்டம் முடியும் வரையில் உங்களுடைய நன்மைகள் உங்கள் முன்பாக வராது எனவே ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காலத்தோடு இருக்கின்றது எப்படி ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு ஒரு கர்ப்ப காலம் இருக்குதோ ஒரு கரு விதைக்கப்பட்ட பிறகு கர்ப்பையில் ஒரு கரு விதைக்கப்பட்ட பிறகு அது உருவாகி வருவதற்கு பத்து மாதம் என்ற ஒரு காலகட்டம் இருக்கின்றது சீக்கிரமாக குழந்தை வழங்குறதுக்காக நீங்க வந்து அது அஞ்சு மாசம் எடுத்துக்கிட்டு குழந்தையா இருக்கு பிறகு குழந்தை பிறப்பதும் கடினமாக ஆகிவிடும் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச காலகட்டம் பத்து மாதங்கள் அதனால வெயிட் பண்றீங்க ஆனால் இங்கு படைக்கப்படக்கூடிய அந்த மறைவான ஒன்று கரு உங்களுடைய இருதயத்தில் உருவாக்கி விட்டது அதற்கென்ற ஒரு காலகட்டம் இருக்கிறது அந்த காலகட்டம் என்ன என்பதை கற்ப காலம் என்ன என்ன என்பதை இறைவன் உங்களுக்கு அறிவு போனாகவில்லை நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் அது வெளியாக பொழுது இறைவன் அவனுடைய வாக்குறுதியில் உண்மையானவன் என்பது தெரியும் உங்களுடைய இருதயத்தை கவனிப்பதை விட்டுவிட்டு அங்கு இருக்கக்கூடிய நன்மைகளின் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்வதை விட்டு அவனிடம் நீங்கள் பொறுமையை வேண்டி நம்பிக்கையையும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளாவிட்டால் உங்களுடைய இறை வணக்கம் மற்ற அனைத்து இறை வணக்கங்களும் பொய்யானவை உங்களை கைவிட்டுவிடும் நீங்கள் வாழ வேண்டிய இருப்பிடம் உங்களுடைய இருதயத்தில் இப்போ நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த கட்டணத்துக்குள்ளையா இந்த இருதயத்தில் இருதயத்தில் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த வாழ்க்கையை அந்த வீட்டில் வாழ்ந்து வாருங்கள் மிகவும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெகு தூரம் இந்த இறைவனை விட்டு கடந்து சென்று விட்டீர்கள் ரொம்ப தலைவருக்கு போயிட்டீங்க பொருளை நாடி பூசாரிகள் இந்த மூன்று கூட்டங்களில் உள்ள பூசாரிகள் உங்களை வழிகடத்து விட்டார்கள் தங்களுக்கே தெரியாத இறைவனை நான் காட்டுகின்றேன் என்று கூறும் பொழுது நீங்கள் எப்பொழுது இறைவனை பார்த்துக்கின்ற ஒரு கேள்வி தானே இறைவன் எங்க இருக்கின்றான் என்ற ஒரு கேள்வி தானே ஏன் கேட்கவில்லை அவர் பதில் சொல்ல தெரியுமா தெரியாது எப்படி நாம் நம்முடைய இருதயத்தை கைவிட்டு விட்டோம் கடந்து வெகு தூரம் சென்று விட்டோம் இப்பொழுது மீண்டும் கடந்து வாருங்கள் உள்ளே வாருங்கள் வெகு தூரம் கடந்து சென்று விட்டீர்கள் திரும்ப வாருங்கள் எல்லாவற்றையும் கடந்து வாருங்கள் உள்ளே வாருங்கள் இது கடவுளாகும் அவை அனைத்தையும் கடந்து உள்ளே வாருங்கள் இங்கு இரு என்று கேட்டான் கடந்து வாருங்கள் வெகு தூரம் சென்று விட்டீர்கள் எல்லா அசிங்கங்களையும் கடந்து வாருங்கள் உங்களுக்குள் தூய்மையாக வாருங்கள் இது கடவுளாகும் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருப்பது கடவுளாகும் இறைவன் என்பது உங்களுடைய இருதயத்தில் உங்களுக்கு ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருப்பவன் எந்த பேர் வேணாலும் வச்சுக்கிறேன் அப்படி கிடையாது ஆனால் உருவம் படைக்காது ஏனென்றால் உயிருக்கு உருவம் இல்லை அதை படைத்தவனுக்கு எப்படி உருவம் இருக்க முடியும் நீ உங்களுடைய எந்த ஒன்றையும் பார்த்தது இல்லை பார்க்காத ஒன்று தான
எண்ணம் உருவாகிவிட்டது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் எண்ணங்கள் மறைவானது உருவாகிவிட்டது எங்கோ உருவாகி கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்காக அந்த உருவாக்கப்பட்டதை உங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்ப்பவன் அவன் தான் அல்லது உங்களை அதனால் கொண்டு போய் அங்கு அடைய செய்வோம் உங்களிடம் என்றால் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் இன்று இருக்கக்கூடிய நிலைமையை கண்டு நீங்கள் அவசரப்பட வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம் கவலை கொள்ள வேண்டாம் கவலை என்பது நன்மை வேண்டும் என்று இறைவன் கொடுக்க அது முடியாது என்று நீங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தில் நீங்கள் எதிர்ப்பது காரணமாகத்தான் கவலை எனக்கு ஒன்று வேண்டும் நிச்சயமாக வேண்டும் தான் அது உயிர் அந்த உயிர் வாழ்க்கை எனக்காக வேண்டும் என்று இருக்கும் பொழுது ஒரு சிறிய சோதனையின் காரணமாக இது உங்களை உயிரை குடிச்சுவிடும் என்று கூறுகின்றார்கள் என்று நம்புகின்றீர்கள் மனிதர்களை நீங்கள் நம்புகின்றீர்களே தவிர இறைவனை நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை மனிதர்களை நம்பிய பிறகு நீங்கள் இறைவனிடம் எனக்கு இதை குணப்படுத்திக்கொள்ள என்று கேட்கின்றீர்கள் இறைவனை ஏற்கனவே நிராக சுற்றீர்கள் இனி சொல்லக்கூடிய பிரார்த்தனைக்கு எந்த விதமான விடையும் கிடையாது எனவே உங்களுடைய மிகப்பெரும் பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் இல்லை என்றாகிவிட்டது பெரும்பாலும் பிரார்த்தனைகள் இல்லை ஏனென்றால் முதலே நிராக சுற்றீர்கள் பிறகு ஒரு நப்பாசையை கேட்கின்றீர்கள் ஏதோ ஒரு மூளையில ஒரு சின்ன ஒரு அந்த இறைவனுடைய ஆசை ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு அந்த நப்பாசை கேட்கின்றீர்கள் முழுமையாக ஆக்குங்கள் எப்பொழுது நீங்கள் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்காக அது விடிவு பெற்று விட்டது அறிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய இருதயங்களை விட்டு நீங்கள் கடந்து வெகு தூரம் சென்று விட்டீர்கள் கட உருள் உள்ளே வாங்க கடந்து வாங்க திரும்ப வாங்க அந்த உறுதி வேணும் உங்களுக்கு அப்படி இல்லை என்றால் நீங்கள் தொலைந்தது தொலைந்தது தான் யானைக்கு மட்டும்தான் மதம் பிடிக்கணும் உங்களுக்கு பிடிக்கூடாது மதம் என்றாலே வரித்தனம் என்பதாகும் நான் இந்த மதத்தை சார்ந்தவன் இந்த வகை வெறியன் நான் இந்த மதத்தை சார்ந்த இந்த வகை வெறியன் நான் இந்த மதத்தை சார்ந்த இந்த வகை வெறியன் இந்த வெறியர்களிடம் உங்களுக்கு வாழ்க்கை கிடையாது திரும்புங்கள் உள்ளத்தின் பக்கம் திரும்புங்கள் உண்மையான கடவுள் அங்கே இருக்கின்றான் தெய்வம் அங்கே இருக்கின்றது இறைவன் அங்கே இருக்கின்றான் நீங்கள் இறைஞ்சுவதற்கு தகுதியானவன் இறைவன் இறைவனுடைய பொருள் உங்களுடைய இறைஞ்சுதல் அந்த இறைஞ்சதற்கு தகுதியானவன் இறைவன் மட்டும்தான் எனவே அவன்ட திரும்புங்கள் அவன் ஒருவனுக்கு உலக மக்கள் அனைவரையும் நீங்கள் இணையாக்கிக் கொள்கின்றீர்கள் மனிதர்களுடைய அறிவும் அனைத்தும் ஒன்று திரண்டாலும் சரி இறைவனுடைய ஒரு தேவையை நிறைவேற்றித் தர முடியாது என்று உறுப்பை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது மூளை இருக்கும் பொழுதே உயிர் இருக்கும் பொழுதே நீங்கள் சத்துவிட்டு என்று கூறுகின்றார்கள் அதனையும் நீங்கள் நம்பீர்கள் இன்னும் எவ்வளவு பெரிய கேடு என்பதை நீங்கள் அறியுங்கள் பிறந்த குழந்தையை கருவிலேயே சிதைக்கின்றார்கள் இந்த குழந்தை நன்றாக வளராது என்று இவர்கள் புரிகின்றார்கள் அப்படியென்றால் கரு உருவாவதற்கு முன்பாகவே நீங்கள் அவர்களை கவனிக்கின்றீர்களே அந்த கவனிப்பில் தானே உருவாக்கியது பல மாத்திரைகள் வந்து உங்களுடைய கற்பத்தையை சீரழிச்சிடும் என்று உங்களுக்கு தெரியுமே சிறு குழந்தையாக இருக்கும் போது நான் மாத்திரை மருந்து சாப்பிடுவதன் காரணமாக என்னுடைய கற்பை சீரழியும் அது வளரக்கூடிய குழந்தைகள் உருப்படாது ஒரு மாறியும் பிறக்கும் ஒரு குழந்தையும் பிறக்கும் உருப்படாமலும் போகும் மனதளவிடம் ஒரு குலையும் உடலிடம் ஒரு குலையும் மூக்கும் முடியாமல் பிறந்துட்டால் பிறந்து கிடையாது உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய இருதயங்கள் விழிப்புணர்வாக இருக்க வேண்டும் அதுவும் சீர்படையும் எனவே நீங்கள் உங்களுடைய இறைவனை பற்றி நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் அவனுக்கு எது கூடாதோ அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் எதனை நீங்கள் உங்களுடைய இறைவனிடமிருந்து கிடைக்கப்பட்டீர்களோ இறைவன் உங்களுக்காக ஒரு தன்னிடமிருந்து பெரும் அனுக்கிரமாக நல்லாசியாக உங்களுக்காக உங்கள் இருதயத்தில் நன்மையை விதைத்தானோ அதனை மறுப்பவர்களில் முதலாவதாக நீங்கள் ஆகிட வேண்டாம் முதன்மையானவர்களாக நீங்கள் ஆகிட வேண்டாம் இது எந்த பூசைக்காக தெரியுமா என்னுடைய இருதயத்தில் இப்போ என்ன இருக்குன்னு எந்த பூசைக்காக தெரியுமா தெரியாது நானே நிராக இருப்பவன் எப்படி அவர்களால் முடியும் இவர்கள் யார் என்பதை நீங்கள் கேட்பீர்களானால் இவர்கள் இறைவனுக்கு புறம்பாக இறைவனை மறக்கடித்து தங்களை இறைவனுக்கு நிகராக ஆக்கிக்கொண்டு தங்கள் காரணத்தில் விழ வைக்கக்கூடிய இந்த வகை கூட்டங்களை நாம் இனி பின்பற்றக்கூடாது இந்த மூன்று கூட்டங்களுமே மனிதன் என்ற அந்த அந்த ஒரு தகுதியிலிருந்து இறங்கி மதங்களாக பிரிஞ்சு விட்டார்கள் உங்களை இறைவன் மனிதனாக படைத்தானா அல்லது இந்து மனிதன் முஸ்லீம் மனிதன் கிறிஸ்தவ மனிதன் என்று படைத்தானா மனிதனா அல்லது இந்த மூன்று கூட்டங்களாக படைத்தானா இல்லை மனிதனாக படைத்தான் என்றால் மனிதன் தான் மிக உயர்ந்த படைப்பு என்பது நாம் அனைவரும் அறிவோம் மனிதனுக்கு மேலாக உயர்ந்த படைப்பு கிடையாது நான் ஒரு இந்து என்று கூறும்பொழுது முஸ்லீம் என்று கூறும்பொழுது கிறிஸ்தவ என்று கூறும்பொழுது இல்லை நீங்கள் மனித இனங்களே வேறு ஏதோ ஒன்று நீங்கள் உங்களை அடையாளம் கட்டுகின்றீர்கள் அவ்வளோதான் ஒருபோதும் உங்களை இந்து கல் என்று கூறாதீர்கள் மனிதன் இல்லை என்பதை நான் எனக்கு அடையாளமாக காட்டுகின்றேன் என்பதாகும் ஒருபோதும் முஸ்லீம் என்று நீங்கள் கூற வேண்டாம் நான் மனிதன் இல்லை என்பதை நீங்கள் அடையாளம் காட்டுகின்றீர்கள் உங்களுடைய இருதயத்தில் நான் மனிதனாக மாற வேண்டும் மனிதனுக்குத்தான் இறைவன் நான் தான் சிறந்த வழியில் இருக்கின்றேன் என்று கேட்டால் நீங்கள் சொல்வீர்களானால் எங்களுடைய மதம் தான் சிறந்தது எங்களுடைய வழிமுறை தான் சிறந்தது என்று நீங்கள் புரிவீர்களானால் உங்களுக்கு இறைவன் தேவையில்லை ஏன்னால் நீங்கள் எப்படி செய்துவிட்டீர்கள் நீங்கள் தான் சரியானவர்கள்
நான் சிறந்தவன் நீங்களெல்லாம் தாழ்ந்தவர்கள் நான் சொர்க்கத்துக்கு இறைவன் நீங்களாம் நரகத்துக்குள்ளீர்கள் நான் மட்டும்தான் உயர்ந்தவன் நீ வங்க நீங்களெல்லாம் தாழ்ந்தவர்கள் என்று அந்த அடிப்படை வருகின்றீர்கள் இந்த வகையில் உங்களுடைய இருதயங்களின் தாக்கம் நீங்கள் திரும்புங்கள் என்ன வேண்டும் என்ன நடக்கிறது எனக்கு கர்ப்பப்பை சுகமாக வேண்டும் எனக்கு தைராய்டு சுகமாக வேண்டும் அல்லது எனக்கு ஒரு கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் இருக்கின்றது எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கிறது வயிற்று எனக்கு ஒரு செயலிழப்பு இருக்கின்றது சிறுநீரகம் செயலிழந்து விட்டது இது சுகமாக வேண்டும் இதுதானே உங்களுடைய தேவை வெட்டி எடுப்பவரிடம் போய் இது ஒரு வைத்தியம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இப்பொழுதும் பெருமை பாராட்டிக் கொண்டிருக்கின்றீர்களே எங்க முடியும் இந்த மாதிரி என்று நீங்கள் பிறந்தால் பல விதமான நோய்கள் வருங்களுக்கு வரும் என்று தெரியும் நீங்கள் இருப்பதனால் தான் உங்களுக்கு நோய் உங்களை தீர்த்து விட்டால் நோய்கள் கிடையாது என்ற அடிப்படையில் அவர் நாளைக்கு செயல்படுவார்கள் நிச்சயமாக செயல்படுவார்கள் எந்த வகையிலான போக்கை நாம் இன்று தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் உங்களுக்கு வேண்டியது சுகம் ஒரே ஒரு வார்த்தை உங்களுடைய டாக்டரிடம் கேட்கள் சுகம் கொடுக்க முடியுமா முடியாது டெஸ்ட்டுகள் எடுக்கிறாங்க இல்லையா இந்த டெஸ்ட்டுகள்லாம் எடுக்கிறது யாருக்காக அந்த டெஸ்ட்டுகள் யாருக்கு பயன்படும் பயன்படணும் டாக்டருக்கு அவங்களுக்கு ஏன் நீங்க டெஸ்ட்டுக்கு வெளியே விடுங்க கொடுத்த காசு கதையா வாங்கிட்டு வந்தோம் அந்த தரங்கெட்ட ரிப்போர்ட்டுகள் உங்களுக்கு எதுக்குமா வேண்டியது இப்போ டாக்டர் எனக்கு தரும்போது அந்த டெஸ்ட் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு வேண்டிய சுகம் அதுக்காக தான் எடுத்தேன் எனக்கு வேண்டிய சுகம் டெஸ்ட் எடுத்தீங்க அந்த ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு தான் பயன்படணும் எனக்கு வேண்டிய சுகம் தான் அதை கொடுங்க எனக்கு தேவையில்லைன்னு சொன்னீங்கன்னு பயந்து நடிகர் வாங்கலாம் அவ்வளோ ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு நீங்கள் டாக்டரா வீட்டில் வச்சு பார்த்துக்கு அந்த டாக்டர் சொல்ல வேண்டியதானே சுகம் சுகம் வேணும்னு சொன்னால் பணத்தை கூட கேட்க வேண்டியதானே ஒருத்தர் டெஸ்ட் எடுப்பாங்களா எடுக்க மாட்டாங்களே அல்லது பணிமுடையா சொல்லுவாங்களே பார்க்கலாம் நான் முயற்சி பண்ணுறேன் என்னால் முடியாது எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த பணிவாது இருக்குமே ரெண்டுமே கிடையாது எல்லாம் செஞ்சிடலாம் வாங்க சரிபட்டுலாம் வாங்க வருமுன் காப்போம் வாங்க டோட்டல் பாடி ஸ்கேண்டர் எல்லாத்தையும் அக்வேர் ஆக பார்த்துடுறேன் பாடியில் என்ன தெரியும் டோட்டல் பாடி ஸ்கேண்டர்மா பாடியில் என்ன தெரியும் எதை பாடின்னு சொல்லுவோம் செத்து போன தானே நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய படங்கள் செத்து போன தானே அவ்வளவும் இன்னைக்கு நேற்று டெஸ்ட் எடுத்தது இன்னைக்கு நான் மாறிருப்பேனே நீங்கள் நேற்று ஒரு விஷயங்கள் தானே பார்க்குறீங்க இன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு மாறி இருந்தாலும் அந்த நேற்று ரிப்போர்ட் பார்க்கறதுனால வந்து செத்து போன மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை நன்மைகள் இல்லைன்னு தான் தெரியும் இப்போ நன்மை ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா மோசமாக ஆகாதா அந்த பாடியில் என்ன தெரியும் பாடிக்கு உயிர் கொடுக்கக்கூடியது அந்த உயிரோட்டம் உயிரோட்டத்தில் எங்கே சரியாக இல்லை பார்க்கணும் என்னுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகளை நான் எவ்வளவு அவநம்பிக்கை கொள்கிறேன்னா அந்த அளவுக்கு சிதைய உயிர் சிதைவு இருக்கு எனக்கு சொல்றது புரியுதாமா எந்த அளவுக்கு இறைவன் கொடுத்த அந்த பாக்கியத்தில் நான் சொல்றது புரியுதா எந்த அளவுக்கு இறைவன் கொடுத்த அந்த பாக்கியத்தில் அவனுடைய படைப்பு என்று தெரியாமல் அதுதான் நாளைய வாழ்க்கைக்காக என்னை வாட வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் புரியாமல் டோட்டலா நிராகரிச்சதுக்கு அப்புறம் இவனுடைய அந்த வாக்குகளை நிராகரிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு நப்பாசை இன்னும் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது உங்களை வேதனை செய்வதற்கென்றே அந்த நப்பாசை இருக்கிறது இறைவனுடைய கோபமும் சாபமும் நம் மீது இருக்கிறது என்று எப்பொழுது அறிய வேண்டும் என்றால் நான் முற்றிலுமாக பிழைக்க மாட்டேன் என்று எனக்கு நானே நிராசைப்பட்ட பிறகு இறைவனுடைய வாக்குகளை நான் நிராகரித்த பிறகு இப்பொழுது நான் இறைவனிடம் கேட்கின்றேன் அந்த ஒட்டி கண்டுக்கூடிய அந்த ஒரு ஆசை கொண்டு கேட்கின்றேன் எனக்கு சுகத்தை கொடு அதில் உண்மையான நம்பிக்கை இல்லை பெரும்பாலும் நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்டு விட்டீர்கள் எதன் மீது நான் இறந்து விடுவேன் என்று இப்பொழுது நீங்கள் நம்புகின்றீர்கள் அது நம்பிக்கை அல்ல ஏற்கனவே இறந்து விட்டீர்கள் அந்த நப்பாசை இருப்பது உங்களை வேதைப்படுத்துவதற்காக இறைவன் இருந்த சாபக்கேடு எனவே நீங்கள் பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு தேட வேண்டும் யாரெல்லாம் இறைவன் பக்கம் இறுதியாக திரும்புகின்றீர்களோ நீங்கள் உங்களுடைய பாவங்களுக்கு முதலில் மன்னிப்பு தேடுகள் அந்த பாவங்களின் மிகப்பெரியது அவனை நிராகரிக்கும் பாவம் அவனுடைய வேத தெய்வ வாக்குகளை நீங்கள் நிராகரிப்பீர்களானால் வேறு எதனை தான் நீங்கள் நிராகரிக்க மாட்டீர்கள் நன்மைகள் நிராகரிக்கக்கூடிய நீங்கள் தீமைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நீங்கள் இதுதான் பெருமை இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் கொள்ளக்கூடிய இந்த தருணத்தில் இறைவன் உங்களுக்கு சுத்தமாக இல்லை என்பது ஊர்ஜிதமாகிவிட்ட நிலையில் எப்பொழுது நிராசைப்பட்டு விட்டீர்களோ என்ற வாழ்க்கை இல்லை என்று முடிந்துவிடும் என்று நீங்கள் நிராசைப்பட்டு விட்டீர்களோ பிறகு ஏது உங்களுக்கு ஒரு பிரார்த்தனை ஏது இறைவன் உங்களுக்கு நான் பிழைக்க வேண்டும் அந்த எண்ணம் உங்களை அலைக்கெடுப்பதற்காக என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் எனவே அதிகமாக பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் இந்த பாவ மன்னிப்பு தேடும் பொழுது அந்த நபாசையானது படிப்படியாக உறுதி பெற்று வரும் முழுமையாக உங்களை எதிர்த்து ஆக்கிரமிக்கும் அந்த ஆக்கிரமிக்கிற நிலையில் உங்களுடைய காரியங்
உயிர்கொல்லி நோய்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கேன்சர் அல்லது இருதய செயலிழப்பு அல்லது மூளை செயலிழப்பு போன்றவர்கள் சில மருந்துகளிலோ மருத்துவர்களின் மூலமாகவோ குணமாவதற்கு காரணம் அந்த நம்பிக்கையை தானே தவிர அவருடைய மருந்துகளோ மாத்திரைகளோ அவருடைய மேதவித்தம் நமக்கு கிடையாது என்று தெரிய வேண்டும் இன்னைக்கு வந்து சொல்றாரு நான் வந்து சிறந்த செயலிழப்பு நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி என்றால் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ண இல்லையா முடியுமா முடியாது அவர் சொன்னதும் சொன்னதும் தப்பு பெருமை கொண்டு பேசிவிட்ட உண்மையான அறிவு இருந்தால் எல்லா சென்ற சொன்னாலே குணமாக்க வேண்டும் அவிதமாக்க முடியாது ஏன் அந்த பணிவு இல்லை அப்படி என்ன அவருடைய நம்பிக்கையை குணமாக்கியதை தேவையில் இவர் மருந்து இல்லை இவர் கொடுக்கும் போது இவர்கள் கொஞ்சம் கூட அந்த முழுமையாக நம்பி சுகமாக விடுவார் என்று அந்த நம்பிக்கை குணமாக்கியதை தவிர அவர்களுடைய மருந்துகளோட மருத்துவங்களால் அது குணமாக்கவில்லை என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் இந்த நம்பிக்கையும் இந்த உறுதியும் இந்த உண்மையையும் நீங்கள் கொண்டிருக்கும் காரணம் உங்களுடைய நன்மைகள் உங்களுக்கு நீங்கள் அறியாத விதத்தில் உங்களுடைய எந்த முயற்சிக்கும் தேவையில்லாமல் அது உங்களுக்காக உருவாகி கொண்டிருக்கும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் என்பதை அறிய வேண்டும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் இங்கு விடையளிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது உங்களுடைய இருதயம் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை அந்த இருதயத்தில் உள்ள மனம் தான் உங்களுடைய உயிர் அந்த உயிரோட்டம் வேண்டும் என்றால் மனதில் நன்மைகள் வேண்டும் அந்த நன்மைகள் வேண்டும் என்றால் இறைவன் இறக்கி அந்த நன்மைகள் மீது நம்பிக்கை இது இறை நம்பிக்கை இது இல்லை என்று எப்படி கூறுகின்றீர்களோ இறை நம்பிக்கையில் இருந்து நீங்கள் நடுவிட்டீர்கள் இனி உங்களுக்கு பிரார்த்தனை இல்லை உங்களுடைய பெரும்பாலான பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறாததற்கு காரணமே முதன்முறையாக நீங்கள் முற்றிலுமாக அடித்து விட்டு பிறகு நீங்கள் நப்பாசையில் கேட்கின்றீர்கள் இதற்கு உங்களுக்கு எந்த விதமான பதிலோ எந்த விதமான விடுவு கிடையாது என்று நீங்கள் அறிய வேண்டும் ஒவ்வொரு நன்மையையும் நீங்கள் உங்களுக்கு உரியதாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் எந்த ஒரு நன்மையையும் தவறவிட்டு விட வேண்டாம் நன்மைகளின் பால் நீங்கள் முந்திக் கொள்ளுங்கள் நன்மைகளில் இருந்து விளைவிட வேண்டாம் உங்களுடைய இறை இல்லம் இது ஒன்றுதான் இறைவன் எங்கிருக்கின்றான் படைத்த இறைவனை எங்கிருக்கின்றான் என்று கேட்காதீர்கள் உங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கின்றான் உங்களுடைய தேவைகளை உங்களுக்கு அறிபவன் அறிவிப்பனுடைய இறைவன் எவ்வளவு அருகாமையில் இருந்தால் உயிருக்கு ஊட்டம் அளிக்கக்கூடிய உயிருக்கு உயிர் வரக்கூடிய அந்த மனதில் விருப்பங்களை அமைத்துக் கொண்டிருப்பான் உங்கள் உயிரை விட சமீபமாக இருக்கின்றான் உங்களுடைய இறைவன் உங்களுடைய உயிர் நாடியை விட சமீபமாக இருக்கின்றான் உங்களுடைய இறைவன் எனவே உங்களுக்கு உயிர் நெருக்கமாக இருக்குமானால் அந்த உயிருக்கு உயிர் அளிக்கக்கூடிய அந்த இறைவனை அதற்கு மேலாக நீங்கள் அவனை துதித்து வாருங்கள் அவனுடைய உண்மையை போற்றி வாருங்கள் அவனை நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் அவனுடைய நம்பிக்கை இல்லாமல் எந்த நன்மையும் அங்கு கிடையாது இறுதியாக இடையின் பக்கம் திரும்ப வேண்டாம் அது பிரார்த்தனை பலன் அளிக்காது இப்பொழுது யாரேனும் தங்களுடைய இருதயங்களில் கொண்டிருக்கக்கூடிய நன்மைகளை அது சாத்தியம் இல்லை என்று மறுப்பவர்களாக இருக்கிறீர்களானால் இப்பொழுது நம்புங்கள் இறைவனுடைய நாட்டுப்படி நடக்கும் என்பது நிச்சயமாக இறைவனுடைய நாட்டுப்படி நடப்பதற்கு நாம் அவனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் நீங்கள் நம்புங்கள் சோதனை இவ்வளவுதான் உடைய வாழ்க்கை நம்புகிறீர்களா இல்லையா யார் இறைவனுக்கு உதவி செய்கின்றார்கள் நிச்சயமாக அவன் பேர் உதவியாளர் அந்த உதவி என்ன நம்பர்கள் காசு பணம் கேட்கலாம் முயற்சி கேட்கலாம் காடு மலை தாண்ட சொல்லணும் கிடையாது நம்புங்கன்னு சொல்றது என்ன எவ்வளவு சுகமான ஒரு வாழ்க்கை இது ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறது இறை இல்லங்கள் எது என்பது தெரியவராக தெரிகிறது இறைவனுடைய வார்த்தைகள் இறங்கக்கூடிய அந்த இடம் இதை இல்லமாகும் புனிதமான இடம் அதை புனிதமாக பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கும் இறைவன் தான் அங்கு நீங்கள் கடந்து உள்ளே வாருங்கள் கடவுள் என்பது இங்குதான் என்பதை இப்பொழுது அறியுங்கள் இதுவரையில் கடவுள் என்பதற்கு உங்களுக்கு யாரும் ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்க மாட்டார்கள் கடவுள் என்பதற்கான பொருள் தெரியும் அதில் இறைவனை விட்டு கடந்து வெகு தூரம் பார்வைகளுக்கு அப்பால் சென்று விட்டீர்கள் கடந்து வாரங்கள் உள்ளே அங்கு உங்களுடைய இறைவனுடைய வாக்குகளை கேளுங்கள் நம்புங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை மீண்டும் மலர்வதை நீங்கள் பாருங்கள் பிறகு நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய நம்பிக்கை கொள்வதிலிருந்து நீங்கள் ஒருபோதும் தவறிவிட வேண்டாம் பெரும் நஷ்டவாளிகளாக நாம் இறுதியில் ஆக்கப்பட்டுவோம் அங்கு நாம் அரற்றியவர்களாகவும் அல்லறுட்டவர்களாகவும் சித்திரவதைக்குள்ளாக்கப்பட்டவர்களாகவும் ஐசியு இறப்பீங்க தெரியுமா அந்த ஐசியோல போய் நீ காப்பாத்து தரங்கட்ட எந்த விதமான அறிவும் இல்லாமல் வெட்டுவது ஒன்றையே குறிப்பாக கொண்டிருக்கூடிய இவர்களை நீங்கள் தெய்வத்திற்கிணையாக ஆக்கிக் கொண்டு நீ காப்பாற்று என்று எப்படி போயினமோ அப்பொழுது நமக்கு நரக வாழ்க்கை ஆரம்பமாகிறது உங்களுடைய இறுதி சடங்கு அங்குதான் அங்குதான் முடியும் எப்பொழுது அங்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை முடிகின்றதோ இறைவனுக்கு நிச்சயமாக புறம்பாக நாம் சென்றவர்கள் இனி நமக்கு விமோச்சனம் இல்லை என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் நமக்கு இனியும் நரக வாழ்க்கை தான் உங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயம் தெளிவாக்கப்பட்டு விட்டதோ 
இறைவன் இங்கு தேவை எங்கும் இல்லை நீங்கள் வாழ்வதும் இங்குதான் உங்களுடைய கட்டிடங்களிலும் இல்லை இங்கு ஒரு வேதனை உங்களை தீட்டிவிட்டார் இங்கு ஒரு மனதின் வேதனை நெருப்பாக தீண்டுமானால் இந்த நெருப்பிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள நீங்கள் மூட்டக்கூடிய அந்த நெருப்பை நீங்கள் நெருப்பில் குடிக்கின்றேன் என்று கூறி உங்களை மாய்த்துக் கொள்வீர்கள் அந்த அளவு குளிர்ச்சியானது அந்த நெருப்பு இந்த நெருப்புக்கு இணையாக எந்த நெருப்பும் இல்லை பஞ்சமத்திரையில் படுத்திருந்தாலும் அது நெருப்பு படுக்கை இங்கு வேதனை தீண்டிருக்கும் பொழுது அஞ்சு கொள்ளுங்கள் உள் அச்சம் கொள்ளுங்கள் இங்கு நீங்கள் இறைவனை எதிர்க்கிறீர்களே அதற்கு அச்சம் கொள்ளுங்கள் இது உள்ளட்சமாகும் பயபக்தியாகும் இறைவனை வழிபடுங்கள் மனிதர்களை பின்பற்றி படாத பாடுபடாதீர்கள் காடு மலைகள் முள்ளு புதலு எல்லாம் தாண்டி போய் நான் இறைவனை பார்க்கணும்னு சொல்லாதீங்க அவ்விதமாக அவன் உங்களை சந்திக்க சொல்லவில்லை அவன் உங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கின்றான் உங்கள் உயிருக்கு உயிரோட்டமற்றி கொண்டிருக்கூடிய அந்த அழகான எண்ணங்களை விருப்பங்களை அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் வேண்டுங்கள் அதாவது விரும்ப வேண்டும் என்று விரும்புங்கள் அந்த வேண்டுதல் முடிந்து விட்டது வேண்டும் என்று கூறும்பொழுது வேண்டுதல் முடிந்து விட்டது அதுக்கு அப்பால் வேண்டுதல் இல்லை பிறகு என் இறைவனை இதன் மீது நான் நிராசைப்பட்டு விடாமல் என்னை பாதுகாத்துக் கொள் என்று அந்த வகையில் வாருங்கள் நீ கொடுத்த அந்த விருப்பத்தை நான் வேண்டிவிட்டேன் மனிதர்களுடைய வடிமுறைகளை கொண்டு நான் அதனை நிராகரித்து விடாமல் பாதுகாத்துக் கொள் நாளைய வாழ்க்கையில் நான் நஷ்ட வழியாக ஆகிவிடாமல் பாதுகாத்துக் கொள் இறைவனை என்று அவன் பக்கம் திரும்புங்கள் ஒருபோதும் பூசாரிகளை பின்பற்றாதீர்கள் ஒருபோதும் இறை இல்லைங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டு இந்த பூசாரிகள் வழிநடத்தக்கூடிய அந்த பாடுகளின் பக்கம் செல்ல வேண்டாம் அது உங்களை படாத பாடுபடுத்தக்கூடிய வழிபாடு வழிபடுங்கள் உங்களுடைய இறைவன் எதை கூறுகின்றானோ அதற்கு வழிபடுங்கள் வழிபடுதல் முக்கியமே தவிர வழிபாடு நமக்கு கூடாது ஒவ்வொரு கூட்டமும் வழிபாடுகளை கொண்டிருக்கின்றன வழிபடவில்லை இனி நமக்கு நன்மைகள் எங்கிருந்து கிடைக்கும் என்பதை சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் நன்மைகள் இல்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் இப்ப உங்களுக்கு என்ன தேவைகள் நிறைய வர வேண்டியிருக்குது இது செஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்பிக்கை ஒன்றுதானே இல்லை வேற என்ன இருக்குது உங்களுக்கு என்ன இல்லை உங்களுக்கு எல்லா கஷ்டங்களையும் இருந்து விடப்பட வேண்டும் பொருளாதார கஷ்டம் இருக்குதா நம்புங்கள் நம்பினா சரியாக போயிடுமா அந்த நம்பிக்கை தான் உயிரை இயங்குது அப்படின்னு சரியாக போயிடுமான்னு கேட்க உயிரோட்டம் நல்லா இருந்தால் தானே தெளிவான மனநிலை ஏற்படும் நம்பிக்கையை அவநம்பிக்கையாக மாற்றும் பொழுது பெரும் குழப்பங்கள் கடவுளங்கள் இருக்கும் பொழுது எப்படி வேலை செய்யும் இது அமைதியில் வேலை செய்யுமா அமைதி இல்லாமல் கலவரங்கள்லையும் குழப்பங்கள்லையும் கழகங்கள்லையும் கவலைகள்லையும் பயிற்சி இருக்கும் போது வேலை செய்யுமா எப்போ வேலை செய்யும் எந்த அருள் வேணும்னு சொன்னால் எந்த அமைதியை கொண்டு வாங்க இந்த அமைதி வேணும் சொன்னால் கொடுத்தது நம்புங்கள் மனிதர்களால் முடியாது இறைவன் யாவற்றின் மீது மாற்ற வேணும் என்பதை நீங்கள் உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்கிறனால் இருதயத்தை நம்பி படகுங்கள் அந்த இருதயத்தில் ஒரு நோய் என்னை நம்புவது இல்லை அவ்வளோதான் என்னை பார்க்க வேண்டும் என்று கண்ணால் பார்க்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நம்புவதன் காரணமாகத்தான் என்னுடைய வாக்குகளை தோறுவிடுகின்றீர்கள் அவை சாதாரண வாக்குகள் அல்ல இருதயத்தை இயக்கிக் கொண்டிருப்பது உங்களுடைய உயிர் அந்த உயிருக்கு உயிரோட்டம் அளிப்பது உங்களுடைய மனம் அந்த மனதிற்கு உடைய விருப்பங்கள் வேண்டும் என்று வேண்டிய பிறகு நிராகரிக்காதீர்கள் சாத்தியமில்லை என்று உங்களுடைய கெட்ட அறிவை கொண்டு மனிதர்களுடைய கெட்ட அறிவை கொண்டு நீங்கள் நிராகரிக்காதீர்கள் இது இறை வழி வாழ்க்கையாகும் அதில் ஒரு பகுதி இறை வழி மருத்துவம் விரும்பக்கூடிய அந்த சுகத்தையும் நீங்கள் விரும்புங்கள் இதிலிருந்து மற்றவற்றையும் நம்புங்கள் அது இறை வழி மருத்துவத்திலிருந்து இறை வழி வாழ்க்கையாக மாட்டோம் ஆகவே மருந்துகளோ மாத்திரைகளோ தரங்கெட்ட மனிதர்களுடைய அறிவின் காரணமாக கெட்ட அறிவு காரணமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று மனிதர்களுக்கு அறிவை கொடுத்தது காரணம் இந்த அறிவை கொண்டு உங்களால் வாட முடியாது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய தவிர இந்த அறிவை கொண்டு நீங்கள் வாடகை என்பதற்காக அவை கொடுக்கப்படவில்லை என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் சத்தியத்தின் பாதை வெளியாக்கப்பட்டு விட்டது இனி உங்களுடைய கோயில்கள் இருதயமா அல்லது இருதயத்திற்கு அப்பாடா கடந்து உள்ளே வரப்போகின்றீர்களா கடந்து வெளியே போகின்றீர்களா இறை ஒன்றுக்கு எதிராக கடை வெளியேயா அல்லது கடை உள்ளேயா எதனை நீங்கள் இனியும் நீங்கள் மேற்கொள்வீர்கள் உங்களுக்கு இறைவன் நேர் வழி காட்டிய பின்னரும் மனிதர்களை நீங்கள் பின்பற்றியதன் காரணமாக உங்களுக்கு நீங்களே துரோகம் இறைவனுக்கு துரோகம் இணைத்து கொண்டீர்கள் இது மாபெரும் குற்றமாக இருக்கின்றது இன்னும் வேதனைகளுடைய அதிகரிப்பை உங்களுக்கு தருகின்றான் இதுவரையில் நாம் இறைவனுடைய வேதனை அனுபவித்ததில்லை இந்த உலகில் வாடும் காலமெல்லாம் நீங்கள் எந்த துரோகத்திற்கு எவ்வளவு கொடுக்கப்பட வேண்டுமோ அதிலிருந்து உங்களால் தாங்க முடியக்கூடிய அளவுக்குத்தான் உங்களுடைய வேதனையை சுவைக்க செய்திருக்கின்றான் உங்களால் தாங்க முடியாத அளவுக்கு வேதனையை கொண்டு அவன் பிடிக்கவில்லை என்பதையும் நீங்கள் அறியுங்கள் தெளிவாக நம்புங்கள் இன்னும் உங்களுடைய வேதனைகளை அவன் குறைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் சுகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றான் நாளைய வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கின்றோன்னு தூங்க போறீங்க உங்களுடைய பொறுப்பெல்லாம் விட்டு ராத்திரியில தூக்கம் வரும் பொழுது எண்ணத்தை கொண்டு வந்தாலும் இறைவன்தான் அதை நம்பிக்கைக்குள் செய்ததும் இறைவன் தான் அவ்வளவு கருணையான உங்கள் மீது பகல் பொழுது முழுவதும் நீங்கள் இறைவனுக்கு துரோகமாக முடியாது
பயம் கொண்டு விடும் இன்னைக்கு தூக்கம் வராதோ இப்ப தூக்கம் முக்கியமா அல்லது உங்களுடைய எண்ணங்கள் முக்கியமா எது முக்கியம் தூக்கம் முக்கியம் எல்லாத்தோட அந்த தூக்கத்தை கொடுத்து கொண்டு கூடிய நிறைவன் தான் அது காரணம் நாளைய பொழுது நன்றாக விடியும் என்று இறைவன் சொல்ல நீங்களும் ஏற்றுக்கொண்டது காரணமாக எல்லா அமைதியும் கிடைத்தது அந்த தூக்கத்தின் பிறகு காலையில் இருந்திருக்கும் பொழுது இந்த நிலையில் விட்டு வைத்தீர்களோ உங்களுடைய பொறுப்புகளை அவை அப்படியே இருக்கின்றன எந்த பிறைகளுக்கும் வளர்க்கப்படவில்லை இந்த வகையில் நீங்கள் செயல்பட ஆரம்பியுங்கள் ஒரு டாய்லெட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது எத்தனை பேர் அடிக்கிறது மயக்கம் வந்துருச்சு படப்படம் வந்துருச்சு எங்க போய் நீங்க வந்து இறைவனை கூப்பிடுவீங்க இப்போ பூஜனம் கூட வர முடியாது மயக்கம் தள்ளுது படப்பு ஏற்பட்டுச்சு நாக்கு கொண்டது சத்தம் போட முடியாது கதவு பூட்டு இருக்குது யாரு கிடையாது இப்ப யாரை கூப்பிடுவீங்க நீங்க இறைவன் அங்க கூட கூடாது இல்ல ஏன்னா செய்வே சிங்கரா இருக்கு அதுக்கப்புறம் பூஜை அவங்க போயிட்டு குளிச்சு குளிச்சுதான் போனோம் அதுக்கு கூட கூடாது இல்லையா இதெல்லாம் பூசாரி சொல்லி கொடுத்தது இப்ப யாரு குடிங்க உங்களுடைய இறைவனுடைய அழைப்பு இப்ப எங்க ஆரம்பாவது பூஜனம் இல்லையா டாய்லெட் இல்லையா அறிந்து கொள்ளுங்க பூசாரிகளை விட்டால் டாய்லெட்லயே இறைவனை கும்பிட முடியும் அது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னென்றால் கழிவுகள் நீக்கப்பட்டால் தவிர உங்களுக்கு நல்ல வகை இல்லை உங்களிடமிருந்து கழிவுகள் நீக்கப்பட வேண்டும் இறைவனுடைய மகத்தான அருள் அது இறைவனுக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்த வேண்டிய இறைவனை அதிகமாக நினைவு கூற வேண்டிய இடம் எது நோய்கள் நீங்க தான் சுகம் இருக்கும் இல்லையா அப்ப நோய்கள் நீங்கிறதுக்கு அசுத்தம் நீங்க வேண்டும் இல்லையா அந்த அசுத்தத்தை நீக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் இறைவனை அதிகமாக போட வேண்டுமா சுகமாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் அதிகமாக போடுவீர்களா உங்களுடைய பூஜனம் எங்க இருக்கிறது உங்களுடைய நமாசனம் எங்க இருக்கிறது டாய்லெட்ல இருக்கிறது எங்க நம்ம இது இறைவாக்கு எந்த சூழ்நிலையிலும் அவன் உங்களுடைய தேவையாக இருக்கின்றான் அவனுடைய உதவி தேவைப்பட்டதாக இருப்பவர் நீங்கள் ஒருபோதும் இறை துரோகத்திற்கு ஆளாகிவிட வேண்டாம் எனக்கும் என்ற இறைவனுக்கும் இவ்வளவு நெருக்கமான உறவு இருக்கும் போது உங்களுடைய தேவைகள் இதுதான் என்று என் உயிருக்கு உயிர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த அழகான விருப்பங்களை இறைவன் எனக்கு அமைத்தனே இவனை விட நெருக்கமானவன் யார் எப்படி என்னை இறைவனை என்னை விட்டும் இறைவனை கடத்தினார்கள் இறைவன் விட்டு என்னை பிடித்தார்கள் இந்த பூசாரிகள் தானே மனித இன துரோகம் பூசாரித்தனத்திலிருந்து ஆரம்பமாகிறது என்பதை நிறைய வேண்டும் இறை துரோகமும் மனித இன துரோகமும் இரண்டும் கலந்தது பூசாரித்தனம் என்பதை நிறைய வேண்டும் இப்பொழுது நான் விளக்குகின்றேன் எப்படி நான் மசூதிக்கு செல்ல மாட்டேனோ அதன் காரணமாக இறைவன் கொடுத்த அந்த பாக்கியம் மகத்தானதாக இருக்கின்றதோ அதை போன்றே நீங்கள் விளக்க வேண்டும் உங்கள் இருதயத்தை தெய்வ இல்லமாக கொண்டு அதை புனிதப்படுத்துங்கள் இறைவனுடைய வாக்குகளை நிராகரித்து அசுத்தப்படுத்த வேண்டாம் அவனை நீங்கள் கேவலப்படுத்த வேண்டாம் இறைவன் பொறுமையாளனாக இருக்கின்றான் உங்களை விட பொறுமையான அறிவு இல்லாமல் நாம் இறைவனை நிராகரித்து விட்டு மனிதர்களிடம் செல்கின்றோமே இந்த ஒரு குற்றத்தை இறைவன் மன்னிக்க மாட்டான் மனிதர்களிடம் சென்று நாடக்கூடிய இறைவன் கொடுத்த ஒரு தேவையை இந்த மனிதன் நிறைவேற்றுவான் என்று நீங்கள் நம்புகிறதுனால் இறைவனுக்கு இணையாக அந்த அளவுக்கு விசேஷமாக நீங்கள் மனிதன் உயர்த்தி விட்டீர்கள் இறைவனுக்கு இணை கிடையாது அந்த இணை வைப்பு என்ற ஒரு பாவத்தை மன்னிக்க மாட்டான் பெரும்பாலும் நாம் அதிகம் சொல்கின்றோம் எல்லா கஷ்டங்களுக்கும் இறைவனிடம் மட்டும்தான் இதற்கு சுகம் வேண்டும் என்று ஒன்றிருக்கின்றது அதனை நம்புங்கள் வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு வேண்டுதலை மட்டும் கொண்டிருங்கள் நிராகரிக்காதீர்கள் உங்களுடைய தேவைகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு நிறைவேற இருக்கிறது இனி உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்கள் கையில் இருக்கிறது உங்களுடைய கேள்விகள் அனைத்திற்கும் உரிய விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டதாக ஆகிவிட்டது எந்த ஒன்றை கொண்டும் உங்களுடைய இன்றைய நிலையை மனிதர்களுடைய வழிமுறைகளை கொண்டு நீங்கள் ஓன்றதன் காரணமாக பெரும் நஷ்டத்தில் ஆகிக்கொண்டிருக்கின்றீர்களே இந்த நிலையிலும் இந்த நஷ்டம் நீங்க வேண்டும் என்று இறைவன் கூறுகின்றான் வழியே கேடாதீர்கள் வழிபடுங்கள் அதாவது நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது உங்களுடைய பிரார்த்தனை என் இறைவனே நீ கொடுத்த அந்த நம்பிக்கை அந்த வேண்டுதலின் மீது வேண்டும் என்ற அந்த வேண்டுதலின் மீது எனக்கு நம்பிக்கையை உறுதியாக்கிறேன் இது முதல் பிரார்த்தனை என் இறைவனே நீ கொடுத்த இந்த அழகான வேண்டும் என்ற அந்த வேண்டுதலுக்கு உரிய நம்பிக்கையை நீ உறுதிப்படுத்தி வை தவறிவிட்டு வேண்டாம் அதற்குள்ளாகவே மனம் சிதற முடியுமா என்று என் பாவங்களை மன்னிப்பாயாக முடியுமா என்ற ஒரு சிறு சந்தேகம் ஏற்பட்டதன் காரணமாகவும் பாவங்களை மன்னிப்பாயாக என் இறைவனே இதற்கான ஒரு கற்ப காலம் இருக்கின்றது அதை நீ அறிவாய் மறைவானவற்றை நம்பக்கூடிய அந்த திறனை கொடு அந்த மறைவான கற்ப காலம் உண்டு கண்டிப்பாக நான் அதை புரை பிரசவமாக வெளிப்படுத்துவதற்கு உன்னை அவசரப்படுத்த மாட்டேன் பொறுமையாளர்களில் என்னை நீ ஆக்கி வைப்பாயாக இது உங்கள் பிரார்த்தனையாக இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்றும் தான் உங்களை இறை வழியில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லாமல் அவனுக்கு வழிபடுதலை இறைவன் அங்கீகரித்தவனாக நன்மையான வாழ்க்கையில் இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும் உங்களுக்காக அவன் வாக்களிக்கின்றான் எந்த ஒரு அழகான விருப்பத்தை நீங்கள் கொண்டிருக்கும் பொழுது முதலாவது பிரார்த்தனை எது இந்த வேண்டுதலின் மீது என் நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்தி வைப்பாயாக
அந்த பிரார்த்தனை நிறைவேறாது எனக்கு சுகப்படுத்தி கொடு சுகப்படுத்தி கொடு என்று கேட்பது பிரார்த்தனை அல்ல சுகம் வேண்டும் என்று கூறியது அவன் தான் நம்பிக்கை கொள்கிறீர்களா இல்லையா நம்பிக்கை இல்லை நம்பிக்கையை கொடு என்று கேளுங்கள் அவர் நம்பிக்கை கொண்டதன் காரணமாக என்னை நீ மன்னிப்பாயாக என்று இறைவன் பாவ மன்னிப்பு கேளுங்கள் அதனை நிராகரித்ததற்கான பாவ மன்னிப்பு பிறகு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு கற்ப காலம் இருக்கின்றது அதற்கு முன்பாக அவசரப்பட்டுவிட வேண்டாம் பொறுமையை கொண்டு உதவி செய் இந்த மூன்றும் தான் உங்களுடைய பிரார்த்தனை உங்களுடைய அனைத்து சுகாதார பிரச்சனைகள் மனநல பிரச்சனைகள் சமுதாய பிரச்சனைகள் பொருளாதார பிரச்சனைகள் அப்பவும் உங்களை விட்டு நீங்கின்றது குடும்ப பிரச்சனைகள் உட்பட நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் இறைவன் வாக்களிக்க அந்த வாக்குகளின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறிய பிறகு உங்களுடைய வாய்களை கொண்டு எது வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்க வேண்டாம் தரம் தாக்குறீர்கள் நம்பிக்கை கொடு இறைவனை என்று கேளுங்கள் நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்தி கேளுங்கள் சதா சொல்ல நேரமும் இந்த மூன்றும் இருக்கட்டும் என் இறைவனே என் நம்பிக்கையை எனக்கு உறுதிப்படுத்திக் கொடு எதன் மீது நீ கொடுத்த வாக்குகளின் மீது நான் அதை நிராகரிப்பதாகவும் சதைப்பதாகவும் இருக்கின்றேன் என்னுடைய அறிவை கொண்டு நான் அதை நிச்சயமாக செய்கின்றேன் என் அறிவின் தீமைகள் இருந்து என்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள இதையும் கேளுங்கள் இன்னும் என்னுடைய உறுதியான நம்பிக்கையின் மீது பொறுமையையும் கொடு அவசரப்பட வேண்டாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு முழுமையாக அது கற்பமடையக்கூடிய அந்த கற்ப காலம் இருக்கின்றது அதற்கிடையில் நான் அவசரப்படுவது குறை பிரசவமாக ஆக்குவதற்கு சமமானதாகும் எனக்கு இதனுடைய கற்ப காலம் என்ன என்று தெரியாது நீ அறிந்திருப்பவன் சரிமாவும் இருக்கலாம் தொலைவிலும் இருக்கலாம் அவசரப்படுவதற்கு எனக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை பொறுமையை கொடுவனே இதற்கிடையில் சந்தேகங்கள் வரும் சந்தேகம் வரும்போது பாவர்களுக்கு மன்னிப்பு தேடுங்கள் அந்த சந்தேகத்தின் காரணமாக இது இறைவனை நிராகரிப்பதற்குரிய ஒரு கேடான வழிபாதையாக இருக்கின்றது எனவே நீங்கள் இறைவன் பிரம்புங்கள் என் பாவங்களை மன்னிப்பாயாக இந்த மூன்றை கொண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கை என்று மனிதர்களுடைய அறிவை விட்டும் நீங்கள் விளக்குகின்றீர்கள் இறைவன் ஒருவன் போதுமான என்ற அந்த உண்மையை கொண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கை என்று மலர்ச்சி விடுகிறது இன்றைய வந்து முடிவடைகிறது